आभास मल्टीमीडिया सृष्टि थी दृष्टि अटूट السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جا الحق وجا قلباتن ان الباطل کانا جہوکا شمست بشم شرع شیم من شرط اللہ سبحانہ وتعالی جنو شانتی دھرہ برشی تہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروتی جا کس کے ایکٹی بشش کرونے لائے بے آشا ہم ریتی پور بھی خوشنہ کورے چھی आज के लाइव एक उद्देश्य की शेविशेष करे तो जैसे कि आज के एक टाइम कन्वर्सेशन हो गये बांग्लादेश एक जन ढाका रवाई रायहन राजीव भाई संगे एक टाइम वाला एक छोटा कन्वर्सेशन हो गया अपना देखिए आगे विस्तार तक जानिए ची तो विषय को एक टाइम नियाला चुना बोर्ड तो उन भाग बचे प्रेक्षापोट � शुद्ध मतलब रायन भाई के हमने ऐड कर बो आज के तार की चोजी गेश आ चुके शेविश आये हमने शेयर कर बो जो हम देखने की कोरोनियो की बोर्जोनियो शर्बत विषय तो जहे कपना जो लाइफ एमोर्टे शून्चन तादेका चाहे एक जी गेश जो हमारे कोन साउंड सिस्टम कोन समस्या बीजो ते कोन समस्या चाहे कि अपना रेटो जाना बिन तार पूरे हमने आलोच एड रिक्वेस्ट पाठिए दें एक एड रिक्वेस्ट पाठिए दें इनशाला कमेंट करते थकूँ हमें आप करहान रजीव भैर जी अपेक्षा करब एखी आसबें तरह आलोचन गो विस्तारित शुरू हो इनशाला तो जैक रायन रजीव भाई के बलो जो अपनी एक प्रथम एड रिक्वेस्ट पाठान और दू कि कमेंट करते थकूँ कि कमेंट करते थकूँ ता हमें इनशाला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देखिए अनेक लाइव चले अलहमदुल्ला तो ये मोटामुटी रैन रजीब भाई के बोल जो अपनी कमेंट कमेंट करते थकूँ कमेंट करते थकूँ हमें कैकटा रैन भाई के मेसेज पाठल जी अने के अलहमदुल्ला बर्तमान भारतवर्ष प्रेक्षापट के केंद्र कर बे कि आलोचना करब एवं विभिन्न जैगा विभिन्न भाव आलोचना चलते समालोचना चलते ये कि सामने का आलोचना करब रैन भाई के रिक्वेस्ट पाठते बोल जैक अकुन पर जो तो रायन भाई रिक्वेस्ट अकुन पर तो पाई नहीं अच्छा रायन भाई आगे ये क्यों जो दे ऐड होते चान रिक्वेस्ट पढ़ा बन ऐड कर जो न बोल बन उन्हें जो तक कुन नास्ति तो तक कुन पर जो तो अमरा ए विषय गुलो आलोचना करते पारी तो जैक पर अपुन वो कोई एक्टिव था जब बर्तुन हमारे भारत बर्षे को विशेष करें अपन भारत वाद भारत बोर्ड से विभिन्न मद्राशा गुलों के जोंगी वधेर आतुर घर शंत्राशी विभिन्न लोगों के तकमा लागन होते ये टा असले शचराचार ये भारत बोर्ड से नहीं बोला विश्व जगत जुड़े ही मद्राशा के शंत्राशेर आतुर घर बोला भाई ये पिछले कारण की कोब जो ये गोबीर भावे लोग को तरह मूलत तो कोई एक टा पॉइंट स्टम्प शंपुर की तरफ़ नेहरू ने कहूँ धारण आ चें तो जग रायन राजू भाई के मुन्ने चे देख चमी एड पढ़ा ची रायन राजू भाई के जो दी रायन राजू भाई को मरे कहने पहला रायन राजू भाई के कहने पे ची किंतु एक बार तीनी आशनी रैन भाई अपनी एड रिक्वेस्ट पाठिए दें देखें एड एक अपशन आबुज मत जल से किचुटा सबुज कलर कि जल से अपनी ओखान एड पाठाते पर देखें सबुज मत एक कि जल्दी अपनी ओखान एड रिक्वेस्ट पाठाते पर कमेंट करते थकें
कमेंट करते थकें तो इनशाला पे जा तो रैन भैर अपेक्षा आज तीन एक मैसेज दिए तब एड पाठान नहीं एड रिक्वेस्ट पाठान नहीं तो मैं अपेक्षा आज तो जैक जो कथा बोलोम जो बर्तमान भारतवर्ष ना गोटा विश्व जगत जुड़ी इसलम सम्पर्क अमुस्लिम कैकटा धारणा सन्तवाद पेचने किचु कि अमुस्लिम आज जरा सम्पूर्ण भाव प्रथम दायी कर मुस्लिम मध्य जंगी सन्त्री क्यों ये तरह दबी जो प्रथम ता बोलते चाहिए इसलमी शिक्षा इसलम जो शिक्षा एट सम्पूर्ण टाइम जंगी सन्द के समर्थन कर प्रथम अभिजोग और किचु किचु मानुष किचु कि गवेशक आज जरा पश्चिम गवेशक ता परिष्कार जरा इसलम शिक्षा एग्लो मोटे सन्सीमूलक नई इसलम सन्सीमूलक शिक्षा देनी इसलम मूलत एक सठीक और शांत धर्म तब ये भूल व्याख्या मैं मुस्लिम जरा आलेम उलेम आल व्याख्या कर पॉइंट दुईरण गवेशक प्रथम कि गवेशक एकदम स्पष्ट बोले इसलम टाइम एक सन्सीमूलक धर्म इसलम एक मैं सन्स के उस्कानीमूलक एक धर्म यार एक दल दबी और दुई नम्बर दल दबी हे ना इसलमी इसलम आसले को सन्सीमूलक शिक्षा नहीं इसलम शांत धर्म तब इसलम सम्पर्क भूल व्याख्या कर विभिन्न आलेम उलेमा जेटा के तरह मोल्लातान्त्रिक बला है तीन नम्बर आक श्रेणी मानुष आ जर दबी जैसे इसलमे भलो मंद दो आज इसलम भलो शिक्षा आज खराब शिक्षा आज तो इसलम भलो शिक्षा गो के मान मानुषर सामने प्रकाश करब और खराब शिक्षा गो के जो इसलम जिहद मुरतद के हत्या यह सब विधि विधान आज एगल के मानुष के सतर्क करते हैं ये तीनटे गवेषणा तीनटे पर्यायर मानुष मूलत देखते पाई जो अमुस्लिम विशेषज्ञ मध्य किचु कि मुस्लिम विशेषज्ञ जरा राजनीतिविद आज तरह यह चिंताधारा आ तीनटे चिंताधारा तो एक क्षेत्र में आलोचना करब रायन भाई एड पाठिए देखी एड करते रैन भाई एड एख आसे मोबाइल टा के एक बेके धरते हैं ना चेत आसबेना अच्छा रैन भाई के एड पाठिए दिल रैन भाई एड पाठिए अपना सम्मत एड हो जाए विस्तारित आलोचना विषय गो कर लाइव अफसाते जो पानी पान कर मन करते भाई बाह हाथ दिए पानी पान कर बाह हाथ दिए नई मूलत डान हाथ दिए लाइव जो फ्रंट कैमेरा आज अभिजुक्तना पश्चिम गवेशक जरा इसलम विपक्षे आज मुस्लिम और अमुस्लिम उभय तीन टे भागे इसलम के भाग कर इसलमी शिक्षा के तरा आपत्ति इसलमी शिक्षा मूलत जंगी प्रकाश कर दृष्टिकोण खराब शिक्षा मान जिहद संगे जड़ित आज से गो के तरा मन खराब तरा एगुलो के संशोधन करा जरूरी तो तीन टे श्रेणी मानुष के बर्तमान देखते प्रथम प्रश्न जे सब गवेशक अमुस्लिम गवेशक इसलम आपत्ति इसलमी शिक्षा इसलम तथा पवित्र करण से सुन्ना एगल मूलत सन्सीमूलक शिक्षा दे तो तेजे अभिजोग अभिजोग मन करी जेटा तेरे विद्वेश चाहते 
তারা বিদ্বেষ পোষিত যে অভিমতটা পেশ করে যে গবেষণা করে তার চাইতে আমরা মনে করি যে তাদের এখানে অজ্ঞতাটা বড় একটা কারণ কারণ তারা অজ্ঞতা পোষিত এই অভিযোগগুলো করে মূলত তারা পবিত্র কোরআন বা ইসলাম সম্পর্কে তারা যথাযথ তারা পড়াশোনাও করেনি পড়াশোনা করেনি হতে পারে পড়াশোনা এমনই করেছে যে ইসলাম বিদ্বেষী কিছু ইন্টারনেটের সাইটগুলো বা ইসলাম বিদ্বেষী কিছু বইপত্র পড়েছে বা আউট অফ কোর্ট মানে কিছু কিছু পবিত্র কোরআনের আয়াত যেগুলো মূলত জিহাদের কথা বলা হয়েছে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার প্রসঙ্গ না জেনে শুধুমাত্র ওই আয়াতটাকে পড়েছে অত সর মায়দার পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছে তোমরা মুশরিককে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো সুরা বাকার একশো নব্বই নম্বর আয়াত যে তোমরা মুশরিককে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো হতে পারে এইসব গবেষক যারা ইসলামের শিক্ষাকে যারা বিদ্বেষ মানে ইসলামী শিক্ষার ভুল ধরে বা ইসলামী শিক্ষাকে মূলত তারা মনে করে যে ইসলামটা আসলে জঙ্গিবাদের মূল উৎস পবিত্র কোরআন তো তারা হচ্ছে হতে পারে এটাই আমার বিশ্বাস যে তারা এখানে মূলত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মানে অজ্ঞতা এখানে কাজ করছে তার জন্য দুটো পয়েন্ট আমরা অবস্থান করতে পারি এক যে তারা বিভিন্ন ইসলাম বিদ্বেষী বই পড়েছে বিভিন্ন রকম ইসলাম বিদ্বেষী বই আর আউট অফ কন্টেক্স কিছু পবিত্র কোনের আয়াত তারা পাঠ করেছে যে লেখা যে জিহাদ করতে হবে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে এগুলো পড়েই তারা মনে করছে না ইসলাম একটা জঙ্গি একটা সন্ত্রাসী ধর্ম কিন্তু তারা যদি পবিত্র কোরআন বা সেই সুন্নাহ তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যদি পাঠ করত বা পড়াশোনা করত বা এটাকে যদি জানার জন্য পড়াশোনা করত তো আমরা মনে করি তাহলে এই ধারণা তাদের আসতো না যে ইসলাম একটা সন্ত্রাসী ধর্ম কেননা প্রত্যেকটা ইসলামের যুদ্ধ হয়েছে একটা বিশেষ প্রেক্ষাপটে ইসলাম কখনোই পবিত্র কোরআন বা হাদিস থেকে এমন একটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা পাবেন না যেখানে মুসলিমরা আগেই সেখানে কোনো অমুসলিমদের ওপরে বা কুফারের ওপরে তারা আগে অস্ত্র ধারণ করেছে পবিত্র কোরআনে বা হাদিসে বা ইসলামের শরীয়ত মানে সিরাতে এমন কোনো জিন নেই বরং অমুসলিমরা যখন ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করেছে অমুসলিমরা যখন মুসলিমদের উপরে নির্যাতন করেছে সেখানে শেষ সম্বল হিসেবে ইসলাম সেখানে জিহাদ করেছে আর তার প্রেক্ষাপটে পবিত্র কোনে আয়াতগুলো কোরআনে মজুদ আছে কিন্তু তারা প্রেক্ষাপট না জেনে শুধুমাত্র কোরআনের আয়াত এগুলো পাঠ করছে তার জন্য তারা প্রথম তারা প্রথম শিক্ষা তথা কোরআনকে মনে করে তারা জঙ্গি বা সন্ত্রাসী ধর্ম এটা এক নম্বর আমার বিশ্লেষণ আর দুই নম্বর পয়েন্ট তার আগে আরেকবার দেখি রায়ান ভাইকে অ্যাড করা যায় কি হ্যাঁ রায়ান ভাইকে আমি আর একবার অ্যাড পাঠালাম কিছু অংশ সঠিক ভালো আছে আর কিছু অংশ আছে যেটা আসলে এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এটা মানানসুহী নয় এইসব ব্যক্তি যাদেরকে আমরা দেখি এইসব গবেষক তো তাদের কাছে আমরা মনে করি যে তাদের কিছুটা প্রথম স্তর চাইতে এরা কিছুটা ভালো আছে ইসলামকে ঢালাও ভাবে তারা কিন্তু খারাপ মনে করে না তো এদের জন্য আমরা মনে করি যে দুটো জিনিস এরা পবিত্র কোরআনকে যথার্থ ভাবে তারা পাঠ করেনি ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে যথার্থ ভাবে জানে না তার জন্য এই অভিযোগটা করে আর বিশেষ করে ইসলামী যে বিধি বিধান যে মুরতাদকে হত্যা করা মুরতাদকে কখন হত্যা করতে হবে এই কারণটা জানে না তারা শুধু পড়েছে সেরা বা কারাতে আছে একশো সাতাত্তর নম্বর এক যে কিসাসের আইন আছে যে মানে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাকে হত্যা করতে হবে কিন্তু কোন পর্যায়ে হত্যা করতে হবে কেন তাকে হত্যা করতে হবে এই কারণগুলো করেনি কোন একটা আয়াত পড়েছে এই জন্য তাদের এই বিদ্বেষমূলক বা তারা মনে করে ইসলামী এই শরীরটা এটা সঠিক নয় তো এই যে দ্বিতীয় পর্যায়ে আর তিন নম্বর পর্যায়ে যারা আছে যেগুলো আছে মূলত বিভিন্ন জায়গাতে সম্প্রচার করা হয় এবং তারা এটা ধারণা করে যে অনেক মুসলিম আছে তারা তো পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করে তারা জিহাদে ঝুঁকে পড়ে বা জিহাদ করে আমরা দেখি যে অনেক মানুষ মুসলিমের মধ্যে অনেক বেশ কিছু ব্যক্তি আছে কিছু মানে পদস্খলন করেছে পবিত্র কনসেসনাকে না বুঝে পড়ে তারা যখন কোনো একটা যুদ্ধ সংগঠিত করছে অথবা কোনো জায়গায় একটা বোমা মারছে তখন তারা কোরআনের আয়াত ব্যবহার করে তো এই জন্যই ইসলাম বিদ্বেষী কিছু লোক আছে যারা রাজনৈতিক মঞ্চে কাজ করে এইসব ব্যক্তিরা কিন্তু এইসব মুসলিম থেকে দেখে তারা ধরে নাই তো যেহেতু কোরআন থেকে আয়াত দিয়েই এই মুসলিমটা এই কর্মটি করছে বা এই যুদ্ধটা সংগঠিত করছে বা বোমা হামলা করছে দাঙ্গাবাজি করছে তো এটা মূলত তাহলে পবিত্র কোরআনের এই শিক্ষা এটা হচ্ছে তাদের ধারণা এখানে ধারণা দুই ধরনের একটা হচ্ছে কিছু মুসলিমের কাজকে কেন্দ্র করে তারা ধরে নিচ্ছে আর দুই নম্বর যে পবিত্র মানে ক্রিয়ার অংশ কিছুটা অংশ করে তারা এটার প্রতিবাদের জন্য তারা বা ইসলামকে জঙ্গি বা সন্ত্রাসীমূলক সন্ত্রাসী বলে তারা ধরে নিচ্ছে তো যে হোক রায়ন ভাইকে আমরা এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না খুব আমি কিন্তু দুইবার রিকোয়েস্ট অ্যাড পাঠিয়ে দিয়েছি রায়ন ভাইকে আমি দুইবার পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু তিনি আর হতে পারছেন না কি জানি 
যে আমরা অন্য একজনকে অ্যাড করার চেষ্টা করছি যদি অ্যাড হয় তো ভালো আমি দেখি অন্য যে একজনকে যে অন্য কেউ আছে কি আচ্ছা আপনারা অন্য কেউ যদি অ্যাড হতে চান আপনারা একটু আমাকে জানাবেন তো অ্যাড নিয়ে এখানে লিখেন আমি অ্যাড করার চেষ্টা করছি কেউ অ্যাড হতে চাইলে আমাকে এখানে অ্যাড অ্যাডমি লিখে পাঠান আমি অ্যাড করছি অ্যাডমি অ্যাড করছে না কি কারণ বুঝতে পারছি না আমি তারপরে এই চারটে পয়েন্ট নিয়ে আজকে আলোচনা করব আর যে রাইন ব্যাগের যদি অ্যাড করতে না পারি আমরা আলোচনা মূলত শুরু করে দেবো আমাদের মূল আলোচনা যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা আমরা শুরু করে দেবো ইনশাল্লাহ আনোয়ার হোসেন ভাই বলছে অ্যাডমি আমি আনোয়ার হোসেন ভাইকে আনোয়ার ভাইকে আমি অ্যাড ব্রেকিং আনোয়ার হোসেন ক্যামেরা আচ্ছা আনোয়ার ভাইকে আমি পাঠিয়ে দিলাম হাবিব শেখ ভাইকে পাঠিয়েছে দেখি তিনি আসতে পারেন কি খুব গুরুত্বপূর্ণ চারটে পয়েন্ট আমরা আলোচনা করবেন হিন্দ প্রসঙ্গে দুই নম্বর রামচন্দ্র যে জয় থাকে দেওয়া হচ্ছে জয় শ্রীরাম রামচন্দ্র কি আসলে ঈশ্বর ছিলেন অথবা রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি দেওয়াটা আমাদের কি উচিত মূলত হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আলোকে আর জোরপূর্বক যদি কোনো মুসলিমকে যদি জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করে বা জয় হনুমান বলতে বাধ্য করে অথবা জয় মহাদেব বা যে কোনো কুফরি বাক্য যদি বলতে বাধ্য করে এক্ষেত্রে মুসলিমরা যদি বলে ফেলে তো এক্ষেত্রে মানে আমাদের বিধান কি বা কোনো মুসলিম যদি এটা বলে ফেলে তাহলে সেই ব্যক্তির বিধান কি সে কি কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে কি কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে না সে ইমানদার হিসেবে বিবেচিত হবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি আমি এ বিষয়ে আলোচনা করব তো যাই হোক আমার সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে অনেকে বলছে শুনতে পাচ্ছি না হচ্ছে কি হ্যাঁ শোনাচ্ছে তাহলে আমরা শুরু করে দিই রায়ন ভাইকে অ্যাড করতে পারলাম না দুঃখিত আমি আলোচনাগুলোকে পরিষ্কার ভাবে একের পর এক আমি সিরিয়াল মানে সিরিয়াল অনুসারে আমি সাথে পারি প্রথম কথা যে আমাদের হিন্দু ভাইরা আজকে বর্তমান ভারতবর্ষে তারা বিভিন্ন জায়গায় তো আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং এটা বাস্তব এটা কোনো মিথ্যা খবর না কোনো গুজব নয় যে বিভিন্ন জায়গাতে রেল স্টেশনে বা চলতি কোনো মাঝপথে রাস্তা আটকিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে মুসলিমদেরকে তারা ধরছে ধরা পরে তার সম্পর্কে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করে তারপরে কিন্তু তারা জয় শ্রীরাম এ ধনি বলতে বলছে অথবা জয় হনুমান এটা বলতে বলছে আর যদি মুসলিম ব্যক্তি যদি অস্বীকৃতি জানাই যদি বলবো না বলে বা প্রোটেস্ট করতে চাই যে আমি বলবো না তখন ঠিক এই সময়তেই অনেক মুসলিম যারা আছে তারা কিন্তু মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক তাকে জয় শ্রীরাম বলার চেষ্টা করছে শুধু চেষ্টাই নয় বরং যখন বলছে না সেক্ষেত্রে তারা মারা ধরা শুরু করছে মারপিট করছে প্রচন্ড হারে মারছে কখনো কখনো তাদেরকে রেল মানে চলন্ত রেল গাড়ি থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন জায়গাতে কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম দক্ষিণ চব্বিশ পরিমাতে এমনটি ঘটে গেল কিছুদিন আগে দেখলাম দিনাজপুরে ঘটলো গত কালকে রাজস্থানে ঘটেছে কিছুদিন আগে তাবরেজ হত্যাকাণ্ড যেটা আন্তর্জাতিকভাবে খবর হয়েছে আপনারা দেখেছেন যে ঝাড়খণ্ডে তাবরেজ হত্যা তো আমরা এরকম ঘটনা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এই মাত্র দুই এক মাসের মধ্যে কয়েকশো ঘটনা আমরা এখন এমন দেখছি যে বিভিন্ন রেল স্টেশন পর্যন্ত ছাড়ছে না 
রেল স্টেশনে চলন্ত রেলে বেশ বিশ পঁচিশ জন একসঙ্গে হিন্দু যুবক তারা বিভিন্ন জায়গাতে উঠে পড়ছে তারপরে মুসলিম দাড়িওয়ালা দেখলে বা মুসলিম হলেই তাদেরকে এই জয় শ্রীরাম প্রসঙ্গে ধনী দিতে বলছে আর দুই নম্বর পাশাপাশি যদি না দেয় তাকে বেধর পেটানো হচ্ছে এটা আমরা বিভিন্ন জায়গাতে দেখছি এটা লোকানো ছাপানো কোনো ঘটনা নয় এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে থেকে আমাকে প্রশ্ন করেছে যে রামচন্দ্র তিনি কি আসলে ঈশ্বর কি না কেন হিন্দু ভাড়া যেহেতু জয় শ্রীরাম বলতে বলছে এখন জয় শ্রীরাম আমরা কেন বলবো তো এক্ষেত্রে যদি রামচন্দ্র কি ঈশ্বর কি ঈশ্বর নয় তো এর প্রশ্নের জবাব যদি আমরা দিতে চাই তো যারা এই প্রসঙ্গে একটু পড়াশোনা করেছেন হিন্দু ধর্ম প্রসঙ্গে যে হিন্দু ভাইদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মানে বিভক্তি আছে যেমন আর্য সমাজ ধর্ম সমাজ দাসনামী সমাজ আছে পৌরাণিক মতবাদী যারা আছে যারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী এদের মধ্যে অনেকগুলো মতবাদ আছে বৈষ্ণবী মতবাদ অনেকগুলো মতবাদ আছে তো মনে রাখবেন তিনটে বৃহত্তর বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের মধ্যে তিনটে দল আছে যারা কিন্তু রামচন্দ্রকে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না ভগবান পরমাত্মা এটা বিশ্বাস করে না শুধু এমনটি নয় বরং তারা কিন্তু রামচন্দ্রকে তারা ঈশ্বরের অবতারও বিশ্বাস করে না দুটো পয়েন্ট মনে রাখবেন এক ঈশ্বরের অবতার আর দুই নম্বর ঈশ্বর তো আর্য সমাজ ব্রহ্ম সমাজ দশ নামী সমাজ এই তিনটে সমাজ তারা কিন্তু কখনোই রামচন্দ্রকে তো ভগবান বিশ্বাস করেই না পাশাপাশি ঈশ্বরের যে অবতার হতে পারে এই কনসেপ্টেও তারা বিশ্বাসী নয় তারা মনে করে রামচন্দ্র একজন শুধুমাত্র কি মানুষ একটা ভালো সাধু মানুষ একজন গুড শিক্ষক এই আসনে বসিয়ে থাকে মূলত কারা এই তিনটে সমাজের কথা যাদেরকে বললাম এরা কিন্তু প্রত্যেকে হিন্দু তো মনে রাখবেন যে রামচন্দ্র ঈশ্বর কি ঈশ্বর নয় এই জন্য যদি আপনি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আপনাকে রামায়ণ পড়তে হবে মূল উৎস যে রামচন্দ্রকে জানতে হলে আপনাকে রামায়ণ পড়তে হবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে পবিত্র কোরআন পড়তে হবে জিজাস ক্রাইস্ট যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে জানতে হলে বাইবেল পড়তে হবে ঠিক একইভাবে যদি রামচন্দ্র সম্পর্কে আমরা জানতে চাই তো আমাদেরকে রামচন্দ্র জীবনী পড়তে হবে রামচন্দ্র কি মেসেজ কি বার্তা দিয়ে গেছে মানুষ জাতির জন্য সেগুলো পাঠ করতে হবে তো রামচন্দ্র সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়ার দরকার নেই একটাই ধর্মগ্রন্থ যেটা রামায়ণ আমরা জানি যে মহাকাব্য দুটো একটা রামায়ণ একটা মহাভারত তো রামচন্দ্র সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে রামায়ণ পড়তে হবে তো এখানে একটি ইক্তলাফ একটি বিষয় আছে হিন্দু ভাইদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে যে রামায়ণটা কোনটা মানে সর্বোত্তম এবং কোন রামায়ণটা অথেন্টিক কিছু কিছুরা বলে যে বাল্মীকি রামায়ণ এটা হচ্ছে অথেন্টিক এটা হচ্ছে মূল আদি রামায়ণ আর যারা পৌরাণিক মতবাদে বিশ্বাসী আরো কিছু দল আছে যারা মনে করে না কৃত্তিবাসী এই রামায়ণটা হচ্ছে অথেন্টিক তাছাড়া আরো রামায়ণ অনেকগুলো আছে আমি আপনাকে দেখাই কয়েকটা রামায়ণ এটা হচ্ছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আপনার উল্টো দেখতে পাবেন হয়তো বা এটা হচ্ছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এটা কিন্তু রামায়ণ এটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর এটা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ এটা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ তো এই দুটো রামায়ণ যখন পড়বেন দেখবেন দুটো রামায়ণের সঙ্গে আকাশের জমিন পার্থক্য মানে এটার সঙ্গে এটার আকাশ জমিন পার্থক্য এই বাল্মীকি রামায়ণে যেসব অভিনেতার কথা আছে কৃত্তিবাসীতে তার অধিকাংশে নেই আবার কৃত্তিবাসীতে যেসব ব্যক্তিদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে বাল্মীকি রামায়ণে এর অধিকাংশে নেই তো স্বয়ং যারা হিন্দু স্কলার পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ আছে তারা বাল্মীকি রামায়ণটা অথেন্টিক না কৃত্তিবাসী রামায়ণ এটা অথেন্টিক এটা নিয়ে তারা ইক্তলাফের মধ্যে আছে বা এটা নিয়ে তারা মানে অনেক সমস্যার মধ্যে আছে তো যাই হোক সাউন্ড সিস্টেমের সমস্যা যে মনে হচ্ছে আমি একটু হেডফোন লাগাবো আপনাদেরকে আমি এক মিনিট এখানে থামতে বলবো যেহেতু রায়ন ভাইকে অ্যাড করতে পারলাম না আমি হেডফোনটা লাগিয়ে নিই আমি বাকি আলোচনাটা শেষ করতে চাইছি খুব সংক্ষিপ্তভাবে তো আপনারা এক মিনিট আমাকে সময় দেবেন আপনারা একটু অপেক্ষা করেন আমি জাস্ট হেডফোনটাকে লাগাবো হেডফোনটাকে লাগিয়ে আমি তো সাউন্ডটা অনেক বেটার হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা যাক আমি হেডফোনটাকে লাগালাম এখন সাউন্ডটা আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা আগের চাইতে ক্লিয়ার হবে অনেক ক্লিয়ার হবে এবার সাউন্ড সিস্টেমটা ঠিক আছে একটু আমাকে জানাবেন তাহলে আমি ইনশাল্লাহ বাকি আলোচনাগুলো শেষ করতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ড সিস্টেমটা 
আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর আছে তো এই বিষয় যে স্বয়ং রামায়ণ নিয়ে কিন্তু হিন্দু ভাইদের মধ্যে মতনক্য মত পার্থক্য শেষ নেই আপনি এই জন্য যে কোনো উইকিপিডিয়াতে চলে যান আপনি বাল্মীকি রামায়ণ শুধু আপনি ইংরেজিতে লেখেন হিন্দিতে লেখেন বা বাংলাতে লেখেন কিছু কিছু নোট পাবেন যে বাল্মীকি রামায়ণ ভার্সেস কীর্তিবাসী রামায়ণ দেখবেন স্বয়ং হিন্দু স্কলার যারা আছে তারা কিন্তু অনেক পার্থক্যের কথা বর্ণনা করেছে তো আপনাকে দুটো রামায়ণ দেখালাম আরও আছে এটা হচ্ছে রামচরিত মানুষ এটা হচ্ছে রামচরিত মানুষ এটা একটা রামায়ণের একটা অংশ হিসাবে তারা বলছে কিন্তু এই রামায়ণের সঙ্গে না কৃত্তিবাসীর মিল আছে না বাল্মীকি রামায়ণের মিল আছে তো এই ধরনের অনেকগুলো রামায়ণ আছে এটা হচ্ছে কীর্তিবাসী রামায়ণ এটার একটা যেটা হচ্ছে গীতাপ্রেশ গৌরক্ষপুর থেকে ছাপানো আরও রামায়ণের সংক্ষিপ্ত যেটা আছে সুন্দরাকাণ্ড এখানে সে রামায়ণের অধ্যায়ের মধ্যে একটাই কাণ্ড আছে যে সুন্দরাকাণ্ড যে আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ এই ব্যাপারে এই কমপক্ষে দশখানা রামায়ণ আমার কাছে মজুদ আছে কিন্তু আপনি বিশেষ করে কীর্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে আপনি যদি বাল্মীকি রামায়ণ পড়েন দেখবেন কিন্তু এখানে অনেক অসঙ্গতি আছে অনেকজন ব্যক্তি সম্পর্কে কিন্তু রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণে আছে কিন্তু কীর্তিবাসীতে নেই এমনকি রাবণের ভূমিকাও কিন্তু আলাদা কীর্তিবাসীতে এক ভূমিকা আর বাল্মীকি রামায়ণে এক ভূমিকা সীতা প্রসঙ্গেও দুটো রামায়ণের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অনেক কথা আছে একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই এমনকি লক্ষণ রেখা সীতাকে যখন লক্ষণ রেখা দেওয়া হয়েছিল যখন তাকে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল বাল্মীকি রামায়ণ আর আলাদা কথা বলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিন্তু আলাদা কথা বলে তো এ বিষয়ে যদি একটা আলোচনা করা মানে করতে হয় তাহলে একটা স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন যে বাল্মীকি রামায়ণ ভার্সেস কীর্তিবাসী রামায়ণ কি কি পার্থক্য এখানে বিদ্যমান তো তারপরেও যে রামচন্দ্র ঈশ্বর কি ঈশ্বর নয় এ প্রসঙ্গে যদি জানতে চাই আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে আমরা প্রথমে বলি যে রামায়ণ পড়তে হবে তো হিন্দুদের মধ্যে একটা স্কলার যেটা স্বামী ব্রহ্মা ব্রহ্মামণি এটা হচ্ছে স্বামী ব্রহ্মামণির একটি গ্রন্থ যেটার নাম দেওয়া হয়েছে রামায়ণ দর্পণ আপনারা এই বইটা পেয়ে যাবেন আরিয়া সমাজ থেকে প্রকাশ করেছে এটা অনুবাদ করেছে শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল এটা প্রকাশ করেছে মার্চের দু হাজার প্রথম প্রকাশ আলহামদুলিল্লাহ আমি এক বছর আগে পেয়েছি এটা দুই বছর আগে প্রকাশ হয়েছে আর এটা কলকাতা থেকে ছাপানো হয়েছে ঠিকানা দেওয়া আছে কলকাতা সাধনা প্রেস পঁয়তাল্লিশের এক এফ বি ডি এন স্টিল কলকাতা সাত লক্ষ ছয় এটা প্রকাশক হচ্ছে বৈদিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট আর্য সমাজ মন্দির উনিশ বিধান সরণি কলকাতা সাত লক্ষ ছয় এখান থেকে প্রকাশ করেছে এই বইটা দেখতে পাচ্ছেন বইটার নাম রামায়ণ দর্পণ এটা কিন্তু আর্য সমাজ থেকে স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছে এটা আমাদের মুসলিমদের কোনো বই নয় শুধু জাস্ট এখানে আপনি তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠাটা পড়বেন এই বইটা তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠাটা পড়বেন তো এখানে লেখক স্পষ্ট কয়েকটা দাবি করেছে কয়েকটা দাবির মধ্যে একটা যে আপনি তিরিশ পৃষ্ঠার শেষ দুটো মন্ত্র পড়বেন দুটো মন্ত্রের অনুবাদ পড়বেন সেখানে পরিষ্কারভাবে তিনি দাবি করেছেন যে রামচন্দ্র তিনি ঈশ্বর নন ঈশ্বর অবতন নন তিনি কি লিখেছেন আমি আপনাদের সঙ্গে শুধু বাংলাতে পড়ছি তিনি লিখেছেন যেমন বিভিন্ন স্থানের কষ্ট খণ্ড সমুদ্রে জল তরিত হয়ে একত্র হয়ে যায় পূর্ণ কিছু কাল পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই রূপ স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব ধন একত্র হয়ে পুনরায় তাদের বিয়োগ হওয়া অসম্ভাবি এটা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণের আহিদ্যা খান্ড একশো পাঁচ নম্বর অধ্যায়ে ছাব্বিশ আর সাতাশ নম্বর মন্ত্র এটা অনুবাদ করছে লেখক এই লেখক লেখার পরে এখানে মানে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনি বলতে চেয়েছেন ইহা থেকে প্রমাণিত হয় রাম ঈশ্বরের অবতার ছিলেন না প্রথম তিনি দাবি করছেন রাম ঈশ্বরের অবতার ছিল না এটা হচ্ছে এই বইয়ের যেটা আছে অযোধ্যা কাণ্ড যেটাকে আহিদ্যা খান বলা হয় একশো পাঁচ নম্বর অধ্যায় ছাব্বিশ আর সাতাশ নম্বর মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে তিনি লিখেছেন এই মন্ত্রের আলোকে প্রমাণিত হয় যে রামচন্দ্র তিনি ঈশ্বর ছিলেন না মন্ত্র নম্বর দুই লেখক রামচন্দ্র যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার নন এটা প্রমাণ করেছেন এটা কোনো মুসলিম স্কলার নয় এটা সঙ্গে হিন্দু স্কলার দ্বিতীয় নম্বর যে অরিন্না খান্ড মানে অরণ্য কাণ্ড যেটাকে বলা হয় ষাট নম্বর অধ্যায়ের বারো নম্বর মন্ত্র বা শ্লোক থেকে লেখক সিদ্ধান্ত কি দিচ্ছে দেখেন শ্লোকটা বলা হচ্ছে তার অনুবাদে হে কদম্ব বৃক্ষ যদি তুমি কদম্ব প্রেমী প্রিয় সীতাকে দেখে থাকো বলে দাও এরূপ অজ্ঞজনের ন্যায় জ্বর পদার্থকে সীতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকা এটা মানে রাম ঈশ্বরের অবতার প্রতিপন্ন করে না মানে এখানে একটা ঘটনা আছে মানে শ্রী রামচন্দ্রকে মানে সীতাকে যখন রাবণ যখন হরণ করে নিয়ে চলে যায় তখন রামচন্দ্র ব্যাকুল তিনি চাই থেকে আর্তনাদ করছে চিৎকার করছে কান্না করছে বিলাপ করছে এ মতো পরিস্থিতিতে রামচন্দ্র করেছে কি একটা কদম্ব বৃক্ষের কাছে গেছে কদম্ব বৃক্ষ কদম্ব মানে হচ্ছে কদম গাছ কদম গাছের কাছে গিয়ে রামচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে বলছে কদম গাছকে যে কদম্ব বৃক্ষ যদি সম্ভব
একটা কদম বৃক্ষের কাছে গেছে একটা গাছের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছে যে আমার প্রাণপ্রিয় সীতাকে কে হরণ করেছে কোথায় আমার সীতাকে লুকিয়ে রেখেছে কে নিয়ে গেছে তুমি যদি গাছ বৃক্ষ তুমি যদি জেনে থাকো তাহলে তুমি আমাকে বলে দাও তো লেখক এখান থেকে তিনি যে নাতিজা তথা সিদ্ধান্ত বের করেছে তিনি বলছেন এ থেকে প্রমাণিত হয় যে রামচন্দ্র ঈশ্বর নন আর ঈশ্বরের অবতার নন যদি ঈশ্বর তিনি হবেন অথবা ঈশ্বরের অবতার হবেন তো বোকার মতো কেন একটা গাছকে প্রশ্ন করবে গাছকে প্রশ্ন করবে কেন গাছ কি কথা বলতে পারে যে কথা বলতে পারে না এটা লেখক সিদ্ধান্ত এটা কিন্তু আমি মুসলিম এখন যেটা আমি বলি এটা থেকে এটা প্রমাণিত হয় অনেক অমুসলিম হিন্দু হয়ে আছে তারা কিন্তু মানতে চাইবে না কিন্তু এটা একজন স্বামী ব্রহ্মামণি তিনি এটা থেকে এই ব্যাখ্যাটা নিয়েছেন তারপরে পরপর ছয়টা মন্ত্র নিয়ে এসেছে যেখান থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে রামচন্দ্র তিনি ঈশ্বরও নন ঈশ্বরের পুত্রও নন সরি ঈশ্বরও নন বা ঈশ্বরের তিনি অবতার নন এটা পরিষ্কারভাবে হিন্দু যে স্কলার আছে তারা কিন্তু দাবি করেছে আপনারা এ বইটা এখনই কিনতে পারেন কলকাতা থেকে রামায়ণ দর্পণ এটার মূল লেখক হচ্ছে স্বামী ব্রহ্মামণি এটা অনুবাদ করেছে শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল এটা প্রকাশ হয়েছে বৈদিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট আর্য সমাজ মন্দির উনিশ বিধান সরণি কলকাতা সাত লক্ষ ছয় এখান থেকে বইটা অনুবাদ হয়েছে আপনার এই বইটা আপনার সংগ্রহ করতে পারেন তো এখানে প্রথমত মানে আমি দাবি যেটা আমি প্রথমত করি যে রামচন্দ্র তিনি ঈশ্বর ছিলেন না অমুসলিমরা বলবে আমি হিন্দু বিদ্বেষী বা আমি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছি তার জন্য প্রথম আমি একটা মানে তাদেরই লেখা আর এটা দু হাজার সালে বের হয়েছে বুঝতে পারছেন যে মাত্র কিছুদিন আগে এত আধুনিক যুগে এসে কিন্তু মানুষ এটাকে বেশ বলছে যে তিনি আসলে ঈশ্বর তিনি ছিলেনই না বরং ঈশ্বর অবতারও ছিলেন না পয়েন্ট নাম্বার দুই যে রামচন্দ্র কি আসলে ঈশ্বর এই প্রসঙ্গে যদি জানতে চাই তাহলে আমরা তাকে রামায়ণ পড়তে হয়ে প্রথমে বলেছি তো রামচন্দ্র প্রসঙ্গে পড়তে গিয়ে তাজ্য হয়ে গেলাম যে বাল্মীকি রামায়ণ যেটা সবচেয়ে বেশি অথেন্টিক ধরা হয় এ হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ আমার কাছে দুটো রামায়ণ আছে এটা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণের আর্য সমাজের অনুবাদ মূল সংস্কৃত থেকে হিন্দি করা আছে যেহেতু শ্রোতার আজকে বাঙালি তার জন্য আমি বাংলাই পড়ব কারণ সংস্কৃত আবার হিন্দিতে অনুবাদ করা আবার বাংলা অনুবাদ তিনটে অনুবাদের দরকার নেই আমরা এখান থেকে দেখাবো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ এটা বাংলা অনুবাদ এটা প্রকাশ করেছে গীতাপ্রেশ গোরক্ষপুর বুক নাম্বার দু হাজার এটা হচ্ছে প্রথম খণ্ড এখানে ছয়টা অধ্যায়ে এখানে সাজানো হয়েছে তা আমরা প্রথম যেটা বের করব যে রামচন্দ্র ঈশ্বর কি ঈশ্বর নন এর জন্য প্রথম যে মন্ত্র আমরা পড়বো বালাখান্ড আপনারা মনে রাখবেন যে বালাখান্ড রামায়ণের একটা অংশ একটা খণ্ড তো বালাখান্ডের এই গীতাপ্রেশ গোরক্ষপুর থেকে যেটা ছাপানো হয়েছে সেটা সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠা অধ্যায় হচ্ছে তেইশ আর মন্ত্র নম্বর হচ্ছে এক দুই তিন তেইশ নম্বর অধ্যায়ের এক দুই তিন এ তিনটে মন্ত্র পড়বেন রামচন্দ্রকে বালাখান্ড মানে বুঝতে পারছেন বালাখান্ড মানে বালক শিশুকালের ঘটনা এখানে বর্ণনা আছে রামচন্দ্রের তো রামচন্দ্রকে যখন তার পিতা বিশ্ব মানে রামচন্দ্রকে যখন তার পিতা দশরথ বিশ্বমিত্র তার উস্তাদ যিনি ধার্মিক নলেজ মানে ধর্মীয় জ্ঞান দেন তার কাছে নিয়ে গেলেন যেন রামচন্দ্র ছোট থেকেই সে ধর্মীয় শিক্ষা পায় তো সেই সময় বালাখান্ড যেটা আছে তেইশ নম্বর অধ্যায় এক দুই তিন সেই সময় বিশ্বমিত্র রামচন্দ্রকে ঘুম থেকে জাগানোর পরে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিতেন से मंत्र कथा एखे आज है हिंदू भाड़ा बोले सुप्रभत मंत्र सुप्रभत मंत्र यूट्यूबे सारा देवें मंत्र पे जा तो मंत्र की मंत्र बला है कौशल्ला सुप्रा जा रामा पूर्विया सन्ध्या पवरताते उत्तृष्टा नारा शारधोला करतव्य दायबमानिकम उत्तृष्टा 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 मैं ये श्लोकता का शेखाना हतो विश्वमित्र जिन रामचंद्रे एक शिक्षक धर्मियों ज्ञान दित शिक्षा दित मैं भाषा से मौलाना मौलवी ঠিক এ বোনটাই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বমিত্র তাকে তিনি এই শিক্ষাটা দিয়েছেন আর এই সুপ্রভাত মন্ত্র তো এই মন্ত্রের অনুবাদ যদি আপনারা শুধুমাত্র দেখেন তো বুঝতে পারবেন যে রামচন্দ্র তিনি ঈশ্বর ছিলেন না কেন বলছে কৌশল্লা সুপ্রা যা রামা পূর্বিয়া সন্ধ্যা পবর্থাতে যে কৌশল্লা সুপ্রা যা রামা হে কৌশল্যা শ্রেষ্ঠ পুত্র রাম পূর্বিয়া সন্ধ্যা পবর্থাতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বেই উৎখ্রিস্টা ঘুম থেকে ওঠো নারাসার ধোলা আর মানুষের মধ্যে সিংহের মতো হও কর্তব্য দায় বা মানিকাম আর তোমার কর্তব্য হচ্ছে দায় বা মানিকাম ওই ঈশ্বরের উপাসনা করা উৎখ্রিস্টা সুতরাং তুমি ওঠো তো রামচন্দ্র প্রতিদিন সকালবেলায় তিনি উঠতেন আর তাকে এই মন্ত্রটা পাঠ করানো হয়েছে যে কৌশলা সুপ্র যাওয়া রামা আর এটা হিন্দু ভাইদের মধ্যে এটা মানে সুপ্রভাত মন্ত্র এটা খুব ফেমাস একটা মন্ত্র আপনার বিশেষ করে আমার ভারতবর্ষের হায়দ্রাবাদ বা দক্ষিণের দিকে চলে যান দক্ষিণ ভারতের দিকে চলে যান কেরলার দিকে চলে যান দেখবেন এই মন্ত্রটাকে সব খুব পাঠ করা হয় পয়েন্ট নম্বর দুই যে রামচন্দ্র সেই সময় করেছিলেন কি
এই আপনি বালাখান তেইশ নম্বর অধ্যায় তিন নম্বর মন্ত্র চলে যাবেন ওখানে বলা হচ্ছে দেখেন এবার কি মহর্ষি বিশ্বমিত্রের পরম উদয় কথা শুনে নরশ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্র এবং লক্ষণ স্নান করে জল দ্বারা দেব মানে দেব তথা ঈশ্বরের ক্রিয়া সম্পন্ন করে শ্রেষ্ঠ জপ মন্ত্র মানে মন্ত্র জপ করলেন সে মন্ত্রের নাম কি গায়ত্রী মন্ত্র এখান তো একটা কথা যে রামচন্দ্র এবং যখন এইভাবে বিশ্বমিত্র তাকে বলা হলো রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে স্নান গোসল করলেন পবিত্রতা অর্জন করলেন তো রাম আর লক্ষণ তারা তারপরে গোসল করে ঈশ্বরের আরাধনা করে তারা কি গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করলেন গায়ত্রী মন্ত্র যে মানে যদিও রামায়ণ মহাভারতে নেই এটা বেদে আছে ঋগ্বেদ সামযোজ্য অথর্ববেদ টোটাল ছয়বার এসেছে গায়ত্রী মন্ত্র আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করবেন গায়ত্রী মন্ত্র বলে দেখবেন গায়ত্রী মন্ত্রটা পেয়ে যাবেন ওং ভূর ভবসা তৎসবতি ধি এই ভার্গ দেবাস্তা ধি এই দেও এ উমা পাচ্চা দ্যাত এই ভাবে মন্ত্রটা আছে এই মন্ত্রর অনুবাদ স্বয়ং মানে এই মন্ত্রটার সঙ্গে রামচন্দ্র পড়েছে এই মন্ত্র যদি আপনারা অনুবাদ পড়েন তবুও প্রমাণ হয়ে যাবে যে রামচন্দ্র আসলে ঈশ্বর নন ঈশ্বরের অবতার নন যেটা আর্য সমাজরা বিশ্বাস করে আর ঈশ্বর হওয়ার জন্য হিন্দু ভাইদের মধ্যে অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে মানে যেমন ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করবেন না ঈশ্বর মৃত্যুবরণ করবেন না ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ চিরস্থায়ী তার মধ্যে কোনো দুঃখ থাকবে না কোনো কষ্ট থাকবে না তুমি সবাইকে খাদ্য দান করেন তিনি খাওয়ার প্রয়োজন হয় না এই সার্বিক বিষয়গুলো আপনি দেখবেন যে রামচন্দ্রের সঙ্গে কোনোটা ফিট করে না আপনি শ্রীমদ ভাগবত গীতা আছে দেখবেন শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয় নম্বর দশ মন্ত্র নম্বর তিন পরিষ্কার মন্ত্র বলছে ইয়ামাম আজিয়াম আনাদিম চ বিত্ত লোক মাহেশ্বরাম আসম মুরাসু মেরত সু সর্ব পাপে হি পমুচ্ছাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছে ইয়ামাম আজাম আনাদিম চ বিত্ত লোক মাহেশ্বরাম যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে ঈশ্বর আজাম যিনি জন্মগ্রহণ করেন না অনাদি এবং চিরস্থায়ী সর্ব পাপে হি পমুচ্ছাতে সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ থেকে বেঁচে যাবে কোন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করে ঈশ্বর কখনো জন্মগ্রহণ করে না ঈশ্বর কখনো মৃত্যুবরণ করে না সেই সমস্ত পাপ থেকে মৃত্যু পাবে আমরা রামায়ণ ভালোভাবে পড়লে দেখি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করছে তিনি মৃত্যুবরণ করছে তার মধ্যে দুঃখ কষ্ট ক্লেশ কাম সমস্ত কিছু ছিল আর যার মধ্যে দুঃখ কষ্ট কাম ক্রোধ এগুলো থাকবে হিন্দু কনসেপ্ট অনুসারে সে কিন্তু ঈশ্বর নয় আর রামচন্দ্রের মধ্যে সবগুলো বিদ্যমান ছিল আমরা এগুলো দেখতে পাই পয়েন্ট নম্বর তিন যে রামচন্দ্র যে ঈশ্বর না এই জন্য আপনারা রামায়ণ যেটা বললাম শুধু বাল্মীকি রামায়ণটা আপনারা পড়বেন সেটা হচ্ছে আমি কয়েকটা মন্ত্র আপনাদেরকে দেখাবো বাল্মীকি রামায়ণের যেটা অরণ্য খান্ড অরণ্য খান্ডের ষাট নম্বর অধ্যায় থেকে একদম চৌষট্টি নম্বর অধ্যায় পড়বেন যে কোনো সাধারণ মানুষ যদি পাঠ করে সে নিজে বুঝতে পারবে রামচন্দ্র ঈশ্বর না আর এখানে কিছু পয়েন্টের কথা আছে আপনাদেরকে শুধু আমি রামায়ণের অনুবাদ পড়ব কেন আমি যদি ব্যাখ্যা করতে চাই তখন অনেক অমুসলিম বলবে যে আমরা হিন্দু ধর্ম সমালোচনা করছি আমি এটা করতে চাই না আমি শুধুমাত্র অনুবাদটা পড়িয়ে শুনিয়ে দেবো আমার অনুবাদ না তাদেরই অনুবাদ এটা হচ্ছে আবারও দেখাই এটা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ গীতাপ্রিশ গোরক্ষপুর থেকে ছাপা বুক নাম্বার দু আপনারা পাবেন এটা বাংলা আছে এটা হিন্দি আছে সংস্কৃত আছে বিভিন্ন ভাষাতে আছে আমি পড়বো ষষ্ঠীতম স্বর্গ যেটাকে বলা হয় ষাট স্বর্গ মানে ষাট নম্বর অধ্যায় বা ষাট স্বর্গ যেটাই বলেন না কেন এখানে প্রেক্ষাপটটা আগে বলে দিই প্রসঙ্গটা প্রসঙ্গ হচ্ছে রামচন্দ্র আগে বলেছি যে সীতাকে যখন রাবণ হরণ করে নিয়ে চলে যায় সেই সময় রামচন্দ্রের অবস্থা খুব শোচনীয় অবস্থায় ছিল সে খুবই দুঃখিত ছিল সে খুব মানে কানা মানে কাদাকাটি করছিল চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল কি করবে নিজে চিন মানে ভেবে কুল পায় না এমন এ মতো পরিস্থিতিতে কি বলছে দেখেন আমরা ষাট নম্বর অধ্যায়ের সাত নম্বর মন্ত্র পড়ছি শুধু মন্ত্র পড়ে চলব শূন্য পণ্য কুটারের মৃগ চর্মশন ও কুশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং কুশল মধুর এলোমেলো হয়ে আছে দেখে শ্রী রামচন্দ্র বারবার বিলপ কর মানে করে বলতে লাগলেন মানে বিলপ হচ্ছে কাদা কাটি মানে কান্না করা রামচন্দ্র যখন পেলেন না মানে রামচন্দ্র যখন সীতাকে পেলেন না তিনি বারবার কান্নাকাটি করছিলেন এখন ধরুন ঈশ্বর কি দুঃখিত হতে পারে কারণ হিন্দু কনসেপ্ট অনুসারে হতে পারে না দুই ঈশ্বর কাঁদছেন রামচন্দ্র কাঁদছেন চিন্তা করেন এখানে মন্ত্র নম্বর আট দেখেন তারপরে মন্ত্র আট ওখানে একই বর্ণনা আছে নয় নম্বর কিভাবে কাঁদছিলেন রামচন্দ্র বলা হচ্ছে দেখে হাই সীতা হাই সীতাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে কি বা সীতা কি মারা গেছে অথবা হারিয়ে গেছেন বা রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিতা হবেন না তো অথবা ভয়ে তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন কি কিংবা বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি তো যখন সীতাকে যখন পাচ্ছে না রামচন্দ্র তখন এই মন্তব্যগুলো করছে কি যে হাই সীতাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেল কি অথবা সীতা কি মারা গিয়েছে অথবা হারিয়ে গেছেন অথবা রাক্ষস কর্তৃক 
সীতাকে আবার খেয়ে ফেলে নিত ভক্ষণ করে নিত অত ভয়ে তিনি সীতা কোথাও লুকিয়ে আছে না তো রাক্ষস মানে রামনের ভয় কোনো লুকিয়ে আছে না তো কিংবা বনের অভ্যান্তরে প্রবেশ করে নিত দেখেন এখানে পাঁচটা মন্তব্য করেছে রামচন্দ্র যদি ঈশ্বর হবেন তো তিনি কিভাবে এমন অনুমান করতে পারেন যে সীতাকে কি রাবণ খেয়ে ফেলল নাকি তাকে হত্যা করলো কি সে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো কি কেউ চুরি করে নিয়ে গেল কি এটা তো ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয় ঈশ্বর তো মানে সমস্ত কিছু জানে তিনি তো স্বয়ং স্বয়ং সম্পূর্ণ এটা সকলের কনসেপ্ট এটা হিন্দুদের কনসেপ্ট এটা মুসলিমদের কনসেপ্ট এটা খ্রিস্টানদের কনসেপ্ট যারা আস্তিক তাদের কনসেপ্ট যে ঈশ্বর স্বয়ং বই সমস্ত কিছু জানেন ভবিষ্যৎ জানেন তাকে কিছু ই করতে হয় না তো এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে রামচন্দ্র আসলে ঈশ্বর নয় মন্ত্র নম্বর আর একটা দেখেন যে রামচন্দ্র এতটাই ব্যাকুল হয়েছিলেন তিনি কার কাছে কার কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন তার জব হয়ে যাবেন তিনি বিভিন্ন যখন তিনি বিভিন্ন বাগানে গিয়েছেন বনে গিয়েছেন বিভিন্ন গাছকে প্রশ্ন করছে যে আমার ঈশ্বরকে তুমি আমার সীতাকে তুমি কোথাও দেখেছ কোথায় দেখেছো তুমি বলো সীতাকে কোথায় কে নিয়ে গেছে আমাকে বলো কে প্রশ্ন করছে রামচন্দ্র একটা গাছকে জিজ্ঞাসা করছে বিভিন্ন গাছ সে বর্ণনাগুলো আছে দেখেন এটা রামায়ণের সেই একই বালাখান রামায়ণ যেটা আছে ষষ্ঠীতম স্বর্গ তথা ষাট স্বর্গ মন্ত্র নম্বর তেরো আর চোদ্দ এখানে কি বলা হচ্ছে দেখে হে কদম্বে বৃক্ষ কদম ফুল যার প্রিয় আমার সে প্রিয় সীতাকে কোথায় আছে তুমি কি দেখেছো এদের কদম্বি ফুল মানে কদম গাছ কদম গাছকে যে প্রশ্ন করছে যে সীতাকে কোথায় লুকে রেখেছে তুমি কি জানো তুমি কি দেখেছো এবার দেখেন তারপর বুঝে যদি শুভ অনন্য বিশিষ্ট এবং নবীন স্নিগ্ধ পল্ল সাদৃশ্য দেহ বিশিষ্ট সীতা মানে সীতার বে বর্ণনা বলছে সীতা কেমন দেখতে ছিল কাকে বলছে গাছকে বলছে কি গাছকে কদম গাছকে তারপর দেখেন বলছে যিনি প্রীত রেশম বস্ত্র প্রহিতা মানে সীতা যে সময় হারিয়ে গেছে সেই সময় রেশম বস্ত্র পরেছিল কোথায় আছে জানো আর যদি জানো তবে বলো হে বলব বৃক্ষ এই যে বাল্ব বৃক্ষ মানে বেল গাছ বেলকে বলা হয় বাল্বি বাল্ব বৃক্ষ বাল্ব বাল্ব ফলের নাই সুডল স্তনযুক্ত সীতাকে যদি তুমি দেখে থাকো তো বলো দেখেন সীতার পরিচয় দিতে গিয়ে রামচন্দ্র স্বয়ং বলছে যে বেল ফলের মতো স্তন বিশিষ্ট বেল মানে বেল যেমন দেখি মানে বেল একটা ফল ফলের যেমন মানে ফলের যেমন একটা আকৃত একটা গোল অনেকটা বড় তো তখন রামচন্দ্র তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলছে বেল ফলের ন্যায় তার স্তন যুগল স্তন দুটো মানে আমরা যেটাকে দুগ্ধ বলি তার ব্রেস্ট বলি এই ব্রেস্টগুলো কেমন দেখতে ছিল তিনি কিন্তু উপমা দিয়েছেন যে এই বেলের মতো এমন সীতা কি তোমরা দেখেছ কাকে প্রশ্ন করছে তার জব সেটা শুধুমাত্র একটা গাছকে কি গাছকে কদম গাছকে তো এটা থেকে কীভাবে সম্ভব যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন বা এটা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য এটা সম্ভাবই নয় আরও মন্ত্র দেখতে পারেন এই ষাট নম্বর অধ্যায়েরই আঠা নম্বর মন্ত্র দেখতে পারেন এরপরে কি বলছে দেখেন হে তাল বৃক্ষ এবার তাল গাছকে জিজ্ঞেসে তাল বৃক্ষ মানে তাল তাল বৃক্ষ হে তাল বৃক্ষ যে তুমি পক্ক তল মানে তাল ফলের মতো স্তন যুগল সীতাকে দেখে থাকো এবং আমার প্রতি যদি তোমার করুণা হয় তবে সেই সুন্দরী বিষয়ে আমাকে বলো এবার দেখেন তাল গাছে গেছে চলে গেছে এখানে কদম গাছ তাকে উত্তর দেয়নি তার জন্য তিনি তাল গাছে গেছে চলে গেছেন যাবার পরে কদমকে মানে তাল গাছকে বলছে তাল বৃক্ষকে যে তোমার ফলের মতো ফল মা সীতা তাদের সীতা স্ত্রী স্ত্রী সীতা তার স্তন যুগল কিসের মতো এই তাল ফল তাল আমরা দেখি যে গাছে তাল ধরে এই তাল গাছকে গিয়ে প্রশ্ন করছে একটা আশ্চর্য বিষয় যদিও ভাষাগুলো এখানে মানে একটা গাছকে জিজ্ঞাসা করা কি জরুরত আছে কি প্রয়োজন আছে তারপরে তার শরীরে শারীরিক গঠন দিচ্ছে কখনো কদম ফুলের মতো তার স্তন যুগল ছিল কখনো তাল তালের মতো স্তল যুগল ছিল এগুলো মানে যাই হোক এটা তাদের বিষয় এখানে আমরা কোনো কমেন্ট করতে চাই না সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন মন্ত্র নম্বর বাইশ মহাকৃত্তিমান শ্রী রামচন্দ্র বনে গিয়ে গাছ মানে পাগল হয়ে ঘুরে ঘুরে আম কদম বিরট তা হচ্ছে শাল গাছ কাঁঠাল তথা শাল গাছ মানে যেটাকে মাদার গাছ বলা হয় ডালিম গাছ আবার বকুল বিভিন্ন গাছকে সীতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমি সমস্ত মন্ত্রগুলো বললাম না তার জন্য বাইশ নম্বর মন্ত্র বিভিন্ন গাছের গাছে যাচ্ছে আর গাছের যে ফল আছে সে ফলকে সামনে রেখে সীতার কি সীতার বৈশিষ্ট্যের কথাকে সামনে রেখে তখন রামচন্দ্র কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে তো বলুন তো এগুলো কি ঈশ্বর হতে পারে এটা কখনো ঈশ্বর নয় বরং আর্য সমাজদের যে দাবি যারা আর্য হিন্দু যারা পৌরাণিক মতবাদের হিন্দু যারা দাসনামী সমাজের হিন্দু এদের দাবিটা কিন্তু সঠিক স্বামী দন্দ সরস্বতী যেমন বলেছে রামচন্দ্র ঈশ্বর না তিনি ঈশ্বরের অবতর না এই দাবিটাই সঠিক যেমন রাজা রামমোহন রায় এ দাবি করেছেন দাসনামী সমাজের সকলেই দেবী দাবি করেছেন তো যাই হোক আমরা আরও মন্ত্রের মধ্যে চলে যাই মন্ত্র নম্বর চব্বিশ 
অধ্যায় নম্বর ষাট বাল্মীকি রামায়ণ অরণ্য কাণ্ড অধ্যায় নম্বর ষাট মানে স্বর্গ নম্বর ষাট মন্ত্র নম্বর চব্বিশ এবার চব্বিশ নম্বর পর্ত বলছি দেখেন হে হস্তিন হস্তি হস্তির ন্যায় উরু বিশিষ্ট সীতাকে তুমি হয়তো দেখেছ হে গজরাজ মনে হয় তুমি তার সম্বন্ধে জানো অতএব আমায় তুমি বলো এখন বন মানে গাছপালাকে বাদ দিয়ে এখন বিভিন্ন প্রাণীর কাছে এসেছে রামচন্দ্র এসে তখন হে হস্তি মানে হস্তি মানে হাতি সংস্কৃততে গজা বলা হয় গজ বা গজা তো বলছে হে হস্তি হস্তি সুন্দের নাই উরু বিশিষ্ট মানে হস্তি মানে হাতি যেমন পচ্ছ দেশ যেটাকে উরু বলা হয় সীতাকে তুমি দেখেছ মানে সীতার এবার পরিচয় দিতে গিয়ে তার পেছনে পরিচয় দিচ্ছে মানে তার পেছন বলতে বুঝতে পারছেন যার তার পচ্ছ দেশের বা উরুর উদাহরণ দিয়ে বলছে যে আমার ইসেতা এমন দেখতে ছিল তোমার মতো শরীরের এ ধারণ ছিল তুমি কি তাকে দেখেছ হ্যাঁ চিন্তা করে দেখেন তো যাই হোক আমরা আর একটি মন্ত্র দেখব মন্ত্র নম্বর ছাব্বিশ সেখানে বলা হচ্ছে সহসে তার ভ্রম হইল ভ্রম হলে যে সীতা দৌড়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে তখন তিনি বললেন প্রিয় দৌড়ে পালাচ্ছে কেন আই পদ আই পদ্মা পলস লোচন আমি তোমায় দেখেই দেখে ফেলেছি নিজেকে গাছ দিয়ে আড়াল করে রেখো না আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন এখানে একটা প্রেক্ষাপট যে রামচন্দ্র যখন বিভিন্ন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মতো পরিস্থিতি হঠাৎই মনে হলো যে সীতা যেন দ্রুত গতিতে এক জায়গা থেকে আর একটা জায়গাতে একটা গাছের নিচে গিয়ে লুকিয়ে আছে এটা হচ্ছে রামচন্দ্র ভ্রম তার দৃষ্টি ভ্রম হয়েছে আসলে তিনি দেখেনি ওখানে কেউ দরেনি তো এ তার জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে হঠাৎই দেখলে যে সীতা দ্রুত গতিতে একটা গাছ থেকে একটা গাছে ছায়া তোলে আশ্রয় নিয়েছে তার জন্য বলছে নিজেকে গাছ দিয়ে আড়াল করে রেখো না আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন চিন্তা করেন যে ঈশ্বরে ভ্রম হচ্ছে ঈশ্বর ভুল দেখছে এটা সম্ভবই নয় যে তিনি একজন ঈশ্বর হতে পারেন তো এইভাবে যদি মন্ত্র আমরা পাঠ করতে শুরু করি অনেকগুলো মন্ত্র পাঠ করা যাবে আপনাকে শুধুমাত্র মুষ্টিমে কয়েকটা দেখাচ্ছে যে ইনি ঈশ্বর নন ইনি একজন কমপ্লিট একজন মানুষ ছিলেন রামচন্দ্র তাই মানুষ অন্যান্য মানুষ যেমন মানুষ আমি আপনি যেমন মানুষ উনি একজন মানুষ তবে হ্যাঁ হতে পারে হিন্দু ধর্ম অনুসারে ইনি একজন মহা মানুষ ছিলেন একটা ভালো সাধু পুরুষ ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন তার মধ্যে সেই সময়কার মানুষ হয়তো বা অনেক উপকৃত হয়েছে এবার অধ্যায় নম্বর একষট্টি মন্ত্র নম্বর ছয় দেখেন লক্ষণ সীতাকে ছেড়ে মানে এবার রামচন্দ্র তার ভাই লক্ষণকে বলছে কি বলছে দেখেন বলছে লক্ষণ সীতাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না মানে সীতাকে ছাড়া আমি বাঁচব না সীতা হরণ জনিত গভীর শোকমগ্ন হয়ে মৃত আমাকে পরলোকগত আমার পিতা মহারাজ দশরথ নিশ্চয় দেখতে পাবেন রামচন্দ্র সীতা মানে রামচন্দ্র লক্ষণকে বলছে যে লক্ষণ আমি আমার সীতাকে ছাড়া বাঁচবো না আর আমার পিতা দশরথ আমি তাকে কী জবাব দেব কেন সে কারণটা বর্ণনা করা হয়েছে পরে মন্ত্র আট সাত নম্বর মন্ত্রে বলা হচ্ছে পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি তোমাকে বনবাসে প্রেরণ করেছিলাম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে সেই কাল বনবাসের সময় পূর্ণ না করে কেন তুমি আমার কাছে এসেছ মানে আমি সীতাকে যখন রামচন্দ্র পাচ্ছেন না সেই সময়তে লক্ষণকে বলছে আমি সীতাকে ছাড়া আমি কখনো বাড়িতে ফিরে যাব না যদি যাই তাহলে আমার পিতা দশরাত তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তোমাকে আর সীতাকে আমি বনে পাঠিয়েছিলাম তুমি সীতাকে ফেলে কেন চলে আসলে আর কেন বা বনবাসের সময়টা সমাপ্তি না করে কেন তুমি তার আগে চলে আসলেন মন্ত্র আট বলছে তুমি স্বেচ্ছাচারী অনার্য অধম পাপি এবং মিথ্যাবাদী তোমাকে ধিক এই কথা স্বর্গ লোকে আমার পিতা আমাকে স্পষ্টই বলবেন মানুষজন তো বলছে আমি এখন যদি বাড়িতে যাই তাহলে আমাকে কিন্তু স্বর্গলোক আমার পিতারা এই কথাগুলো বলবে তুমি স্বচ্ছাচারী তুমি অনার্য অধম পাপি তো রামচন্দ্র যেতে চাইছেন না সীতাকে ছাড়া তার জন্য তিনি ব্যাকুল অনেক কাদাকাটি করছে এবার দেখেন আরও আছে এবার রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত যখন না পায় তখন তিনি কি বলছেন তিনি মারা যাবেন নিজেকে আত্মহত্যা করবেন এই দাবিও রামচন্দ্র করেছে কোথায় আছে এটা বালাখান্ড বাল্মীকি রামায়ণ যেটা আছে বালাখান্ড নয় বাল্মীকি রামায়ণ অরণ্য কাণ্ড অধ্যায় নম্বর একষট্টি মন্ত্র নম্বর একুশ এবার কি বলছেন দেখেন রামচন্দ্র তোমার বিরহে আমি নিজের জীবন ত্যাগ করব সীতা দর্শনকামী তবে যে শ্রী রামচন্দ্র এইভাবে বিলাপ করতে থাকলেন কিন্তু দুঃখতর রঘুনাথ দুঃখতর দেখে মানে দেখতে তিনি পারলেন না পরিষ্কার তিনি বলছে যে তোমার বিরহে মানে সীতা বিয়োগ সীতার বিরহে নিজের জীবন ত্যাগ করবে মানে রামচন্দ্র এতটা পর্যন্ত চলে গেছে যে সীতাকে পাচ্ছে না তো নিজের জীবনটাকে রেখে কি লাভ আমরা অনেক সময় দেখি অনেক যুবক যুবতী যারা আছে তারা নিজেদের প্রেম ভালোবাসার জন্য যদি কে ব্রেক আপ করে দেয় সেক্ষেত্রে বলে যে আমি নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেবো আত্মহত্যা করবো অনেক আমরা পেপার পড়তে ঘটনা পাই ঠিক ওই মন্ত্রটাই এখানে আছে মানে ওরকমই একটা সিনারি এবার অধ্যায় নম্বর বাষট্টি মন্ত্র নম্বর আঠাশে কি বলছে দেখেন শ্রী রামচন্দ্রের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ল তিনি সাধারণ বুদ্ধি চেতনা হারিয়ে শোক বহুল কাতর হয়ে 
দীর্ঘ উষ্ণ দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অবসন্ন দেহ হয়ে পড়লেন মানে রামচন্দ্র যখন খুঁজে পেলেন না তখন ভাষাগুলো আপনারা সকল বুঝতে পারছেন এটা বলার কিছু নেই মন্ত্র নম্বর উনত্রিশ বলছে তারপরে রামচন্দ্র বলছে হে প্রিয়া বলো দীর্ঘ কাঁদ আমাকে কাঁদালে কেন মানে তিনি এখানে ভ্রম আছে দেখতে পাচ্ছে সীতাকে কিন্তু আসলে সীতা না এইভাবে তিনি বিলাপ করছেন তখন শোকার্থ লক্ষণও বিনীতভাবে বুদ্ধিন জলি হয়ে শ্রীরামকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন দেখেন ঈশ্বরকে লক্ষণ কি করেছে সান্ত্বনা দিচ্ছে তো এগুলো কি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে এটা পরিষ্কার ভেটে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয় রামচন্দ্র কাঁদলেন তার সম্পূর্ণ মানে এমন আছে আর সীতা প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবে অনেক কিছু আছে এমনকি রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত যখন সহ্য করতে না পারছে সেই সময় অধ্যায় নম্বর তেষট্টি মন্ত্র নম্বর পাঁচে কি বলেছে সরি চার নম্বর মন্ত্রতে কি বলেছে আশ্চর্য হয়ে যাবেন রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বলছে যে পূর্ব জন্ম আমি নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে পাপ কর্ম করেছি অনেক বাড়িয়ে পাপ করেছি তাই তার ফলস্বরূপ আজ আমায় এই আমি এই দুঃখিত বা আমার এই দুর্গতি যার জন্য আমি দুঃখের পর দুঃখ প্রবেশ করছি দেখেন রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এ কথা বলছে যে পূর্বে জন্ম হয়তো আমি অনেক পাপ করেছি তার জন্য আমাকে আজকে এত ব্যথিত হতে হচ্ছে এত দুঃখ মুগ্ধ হচ্ছে তো যাই হোক এইভাবে আপনারা দেখেন আপনাদেরকে আমি সমস্ত মন্ত্রগুলো বলার প্রয়োজন নেই অধ্যায় নম্বর তেষট্টির মন্ত্র নম্বর আটে আবার এই কথা বলছে যে প্রিয় মানে প্রিয়ার পরিচিতি সেই গোলাকার স্তন দ্বারা সর্বদা প্রিয় দর্শন রক্ত চন্দনে লিপ্ত থাকতো মানে আবার সীতার পরিচয় দিতে গিয়ে তার দুগ্ধের বর্ণনা দিচ্ছে যাক এইভাবে আপনারা দেখতে পারেন শুধু মানে অরণ্য খান্ডের তেষট্টি ষাট একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি এ তিনটে অধ্যায় এটাতে পরিপূর্ণ রামচন্দ্র কাঁদছেন তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন পাগল হয়ে গেছেন তার হৃদয় শূন্য হয়ে গেছে জঙ্গলে যাচ্ছে কখন সীতা সম্পর্কে মন্তব্য করছে কখন কি করছে এগুলোই আছে তো ইয়ে তাকে সম্পূর্ণ আমরা বিস্তারিতভাবে বলতে চাই যে রামচন্দ্র তিনি ঈশ্বর নন আর্য সমাজ দাসনামী সমাজ এবং ব্রহ্ম সমাজে যারা বিশ্বাসী তাদের যে দাবি যে ঈশ্বর না আসলে তিনি ঈশ্বর ছিলেন না তো যাই হোক এখান থেকে আমরা এতটাই বলতে পারি এটা হিন্দু কনসেপ্ট অনুসারে এখন দুই নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ক্ষেত্রে রামচন্দ্র যদি ঈশ্বর না হয় তো জয় শ্রীরাম এই ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে এটা কতটা যুক্তিযুক্ত জয় শ্রীরাম প্রসঙ্গে আমি এতটাই বলতে চাই আমি এর আগে ভিডিওতে একটি ভিডিও করেছিলাম সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা যে জয় শ্রীরাম যে বলছে তো প্রথম আমাদের দাবি যে জয় শ্রীরাম এই শব্দটি কি বেদ চারটে বেদ রিক সাম যে যথর্ব বেদ আছে যে নাই এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এই জয় শ্রীরাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি তো যাই হোক এখানে আমরা রায়ন ভাইকে একবার অ্যাড করার চেষ্টা করব যদি তিনি থাকেন আমরা অ্যাড করব আর যদি না থাকে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব দেখে রায়ন ভাই আছে কি এখানে আচ্ছা রায়ন ভাই আপনি যদি থাকেন আপনি একবার রিকোয়েস্ট পাঠান রায়ন ভাইকে আমি আবার পাঠিয়ে দিলাম রায়ন ভাইকে পাঠিয়েছি দেখেন যদি পাওয়া যায় তো ভালো আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 তো যাই হোক আমরা তো আলোচনা একটা পর্ব শেষ করে দিলাম তো আলোচনা মানে সম্ভব আপনি শুনেছেন তো অনেক সমস্যা হলো অনেক চিন্তা তারা তো বিরক্তি বোধ করছিল তার জন্য আমি স্থগিত রাখলাম না আলোচনাটা চালিয়ে গেলাম ঠিক আছে তো আমি দিয়ে দুই নম্বর প্রশ্ন যেটা আমি শুরু করেছি সেটা হচ্ছে রামচন্দ্র মানে জয় শ্রীরাম যে ধনী দেওয়া হচ্ছে এটা হিন্দু কনসেপ্ট বা হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ অনুসারে এটা কি কতটা গ্রহণযোগ্য কি কতটা গ্রহণযোগ্য নয় ভগবান বিষ্ণু যিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করে হিন্দু ভাইরা তো এই বিষ্ণু কষ্ট অবতার ছিল আমরা অনেকে জানি মাঝে অবতার কারমা ভ্রমান ভ্রমান রাম বল রাম কাল কি আর পরশু রাম এইভাবে দশটা অবতার আছে সেটা হচ্ছে বিষ্ণু দেবতা 
তো রামজন একটা অবতার বুদ্ধ একটা অবতার পরশুরম একটা অবতার মাসে একটা অবতার তোমা একটা অবতার ধর্ম একটা অবতার ভগবান একটা অবতার এরকম দুটো অবতার আর এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ভাই আপনার সাউন্ডে সমস্যা হচ্ছে না না ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তো এভাবে 20টা মোটামুটি ধরেন 10টা অবতারে হিন্দু ভাইরা কিন্তু বিশ্বাস করে তো আমাদের এখানে প্রশ্ন একটা হিন্দু ভাইরা কি যে আপনারা কেন শুধু জয় শ্রী রাম বলা হচ্ছে কেন অষ্টম অবতার মানে সপ্তম অবতার রামচন্দ্র মানে শুধুমাত্র জয় করে দেওয়া হচ্ছে কেন অনেক অবতার আছে মানে চতুর সংখ্যা অবতার বলা হয়েছে ভাগবত পুরাণ 1 3 6 এ বারাহাকে অবতার বলা হয়েছে ভাগবত পুরাণ 1 3 7 এ নারদকে কিন্তু অবতার বলা হয়েছে ভাগবত পুরাণ 1 3 8 এ তা যে নর নারায়ণকে অবতার বলা হয়েছে 1 3 9 এ সবগুলো ভাগবত পুরাণের রেফারেন্স হচ্ছে কুফিলকে অবতার বলা হয়েছে ভাগবত পুরাণ 1 3 10 এ মানে এই ভাবে শুধু আপনি 1 3 6 নম্বর থেকে শুরু করে একদম 25 নম্বর মন্ত্র বলতে পারেন দেখেন কমপক্ষে 22 জন অবতারের কথা বলা হয়েছে তো 22 জন অবতার আর 3 জন অবতারের কথা বলা হয়েছে টোটাল 25 জন অবতারের কথা আছে হিন্দু ভাই থেকে প্রশ্ন যে ভাই যে আপনারা কেন শুধু জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন বাকি অবতার তো আছে এখন অনেক হিন্দু ভাইরা রিপ্লাই করতে পারে যে না রামচন্দ্র একটা আলাদা রামচন্দ্র বিষয় একটু আলাদা তার জন্য তাকে ধরা হতে পারে रामचंद्र एक ईश्वर मान सरि अवतार अवतार तर अवतार तो रामचंद्र प्रसंगे हिंदू भाई विश्वास कर रामचंद्र रामचंद्र मूलत त्रेता जुग त्रेता जुगे चलते कलिजुगे सकना बुद्धावतार विभिन्न जगह हरिवंश पुराण प्रथम चौदह नम्बर मंत्री बुद्धा अवतार विष्णु पुराण तृत्य अध्याय आठ नम्बर श्लोक विभिन्न जगह रामचंद्र चाहते रामचंद्र कथा जो गो ग्रंथ आवतार प्रसंगे अनेक हिंदू स्कलर जरा संस्कृत मुस्लिम जयध्वनिवाभविक
আরেকটা পয়েন্ট এখানে মনে রাখবেন যে রামচন্দ্রের সঙ্গে যার শত্রুতা ছিল তিনি হচ্ছেন কে রাবণ রামচন্দ্রের সঙ্গে যার যুদ্ধ হয়েছিল তিনি হচ্ছেন রাবণ এখন রাবণ তিনি কি তিনি কি অমুসলিম ছিলেন সরি ওয়া হিন্দু ছিলেন ওয়া হিন্দু ছিলেন না রাবণ পরিষ্কার ভাবে রাবণ একজন শৈব মানে হিন্দু ধর্মের অনেকগুলো বিভাগ আছে রাবণ কিন্তু শৈব মতবাদী মানে হিন্দু ধর্মের অনেকগুলো মতবাদ শৈব মতবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি শৈব ছিলেন তো রাবণ একজন নিজেই হিন্দু তিনি শৈব মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি শিবের উপাসনা করতেন তিনি শিব উপাসনা শিব ভক্তির জন্য তিনি তো মানে তার স্বর্ণ লঙ্কা রাজ্যকে পরিত্যাগ করেছে সার্বিক দিক থেকে দেখলে রাবণ একজন হিন্দু ছিলেন তিনি শৈব মতবাদে বিশ্বাসী আর রামচন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করেছে তো হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুদের যুদ্ধ মহাভারতে আছে পাণ্ডবদের মধ্যে কৌরবদের দুজনই হিন্দু তারা যুদ্ধ করেছে কিন্তু এখন দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম মানে অমুসলিমরা রামচন্দ্রের নাম নিয়ে মুসলিমদেরকে হত্যা করার চেষ্টা যেমন তারপরে যে ঘটনাটা দেখলাম যে তাকে মারা মারপিট করছে মানে দীর্ঘ আঠারো ঘন্টা ধরে তাকে মারা হয়েছে প্রচন্ড ভাবে তারপর বলছে জয় ইসলাম তো রামচন্দ্র তোমরা তো নিজের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের মধ্যে যেগুলো ছিল সেগুলো করেছে অনেকে এখন দাবি করতে পারে অনেকে দাবি করতে পারে যে রামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেছে বা রামচন্দ্রের সময় কি ইসলাম ছিল অবশ্যই ছিল ইসলাম এসেছে আদম আল্লাহ ইসলামের সময় থেকে আর আদম হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ তো রামচন্দ্র যদি মানুষ হয় তাহলে অবশ্যই তিনি ছিলেন তারা মূলত মুসলিম দাবি করে এটা যে মুসলিম বা ইসলাম ধর্ম মাত্র চোদ্দশো বছর আগে এসেছে তার জন্য অভিযোগ মূলত কিন্তু ইসলাম কিন্তু প্রথম থেকে ছিল তো সার্বিক দিক থেকে আমরা দেখে একটা কথা বলতে পারি যে মূলত জয় ইসলাম ভূমিকা এটা হিন্দু ভাবে বলা উচিত নয় কেন এই মর্মে কোনো ধর্মগ্রন্থে কোনো শ্লোক নেই যে রামচন্দ্র জয় ইসলাম বলতে হবে আর দুই নম্বর পয়েন্ট যে রামচন্দ্র মূলত রাবণের সঙ্গে লড়াই করেছে দুজন হিন্দু ছিল আর এখানে তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা যে অবতার বাদে বিশ্বাসী অনেক অমুসলিম হিন্দু আছে তারা কিন্তু তারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না মানুষ বিশ্বাস করে যেমন আমরা প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করেছি তো এখান থেকে আমরা স্পষ্ট করতে পারি যে জয় ইসলাম ধনী দেওয়াটা এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আলোকে এটা সঠিক নয় বরং যে তাদের গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করা উচিত যেটা গায়ত্রী মন্ত্র আছে বা একে অপরের সঙ্গে যদি দেখা হয় সেক্ষেত্রে তারা নমস্তে বলতে পারে এ দুটো তাছাড়া তাদেরকে জয় শ্রীকৃষ্ণ বা জয় শ্রীরাম জয় বালবার বিদ এগুলো বলাটা উচিত নয় যেমন তার আর্য সমাজ তারা বলে থাকে আর্য সমাজ ব্রহ্ম সমাজ দশম সমাজ ঠিক এমনটাই তাদের ধর্মগ্রন্থ আলোকে বলা উচিত জয় ইসলাম ধনী এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত নয় এটা আমাদের আলোচনা বা আমাদের গবেষণা এতটুকু আচ্ছা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি রাহুল ভাই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি 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 শুনতে পাচ্ছি ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে আমরা তো ফেসবুকে ইন্টারনেটে যা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে ধরে ধরে মুসলমানদেরকে ধরে ধরে জয় শ্রীরাম বলিয়ে নিচ্ছে তো এই যে জয় শ্রীরাম যে বলিয়ে নিচ্ছে আর আমাদের ভাইদের মধ্যে যারা মানে জয় শ্রীরাম বলছেন তো এতে কি ইমানের ঘাটতি হবে এটা আপনার মতামত একটু জানতে চাই যে এতে কি শির হবে বা কুফরি হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার এই অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে জয় ইসলাম মানে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক অমুসলিমরা বলতে হচ্ছে জয় ইসলাম বল সেক্ষেত্রে অনেক মুসলিমরা কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে বা ভয়ে হোক বা মৃত্যুর ভয়ে হোক তা কিন্তু জয় ইসলাম বলে ফেলছে এখন কোন মুসলিম যদি জয় ইসলাম বলে ফেলে যেমন দেখলাম তাবরাজ হত্যাকাণ্ডে তাবরাজ কিন্তু জয় ইসলাম তাকে যখন বলতে বলছে তাবরাজ কিন্তু জয় ইসলাম বলেছে এমনকি জয় হনুমানও বলেছে এখন অনেক মানুষ প্রশ্ন করেছে রুহুল ভাই তাহলে কি তাবরাজ কি কাছের মৃত্যুবরণ করলো সে কি অবিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো তো ভাই এখানে একটা প্রথম কথা মনে রাখবেন যে ইসলামের ইতিহাসে কিন্তু এমন ঘটনা হাজার হাজার ঘটনা আছে যে সাহাবার রদি আল্লাহ তালা আহমদের উপরে অত্যাচার দেখবেন আপনার সনি ইবনু মাঝে একশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস যেখানে বেলা রদি আল্লাহ তালা আহমকে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলে দিয়ে তার উপরে একদম লবণ ছিটে দিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে তার বুকের উপরে পা চেপে ধরে সেই সময়কার আরবদের পৌত্রিক প্যাগান যারা ছিল তাদের যে মৃত্যু ঘোষণা করতো তার মধ্যে একটা নাম ছিল হুবল এবার হুবলকে ধরে সামনে বলছে বেলাকে তুমি বলো এটা ঈশ্বর বা তাকে স্বীকৃতি দিতে বলছে আর বেলা রদি আল্লাহ তালা আম তিনি কিন্তু বারবার বলছে আহাব আহাবকে চিৎকার করছে তো এই আমরা যেটা দেখছি যে মুসলিমদেরকে জয় ইসলাম ধনী দিতে বলতে অথবা প্যাগানদের ঈশ্বরের নাম বলতে বলতে আমরা কিন্তু দেখি ইসলামের ইতিহাসে এটা কিন্তু এরকম ঘটেছে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে বেলা রদি আল্লাহ তালা আমাকে বলছে বল এটা ঈশ্বর গুগল ঈশ্বর বল ইবন গুগল ঈশ্বর বল বেলা রদি আল্লাহ তালা কিন্তু বলেনি আমি কিন্তু জানি
নির্যাতন করেছেন এতটাই নির্যাতন করেছেন যে শেষ পর্যন্ত যখন আল্লাহ এক কথা পাশ দিয়ে যাচ্ছেন সুমাইনা আর ইয়াসের রদিয়াল্লাহ পাশ দিয়ে বলেছিলেন যে আল্লাহ রসুল আমি এই মরুভূমি থেকেই জান্নাতে সুখ ঘ্রাম পাচ্ছি জান্নাতে সুখ ঘ্রাম পাচ্ছি সুমাই রদ রদি আল্লাহ আমাকে হত্যা করেছিল তার যৌন অঙ্গে তিন নিক্ষেপ করেছিল তথা তাদের পরে নির্যাতন করেছে কেন ফেরাগান্ডা মূর্তি পূজারীরা সেই সময়কার এবং তাদের প্রথম থেকে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা যে তাদের ঈশ্বরকে সামনে রাখা আর ঈশ্বরের ধনী দিয়ে নেওয়া যেটা আমরা কিছু আগে দেখলাম জয় শ্রীরাম বেলা রানুকে বলেছিল বল ভূগোলের জয় বল ভূগোলের জয় বল রানু বলেনি আমি কথা বুঝতে পারছেন রানু কিন্তু বলেনি এটা একটা প্রমাণ সুমাই রদি আল্লাহ আনু কিন্তু তিনিও বলেননি এভাবে খাব্বা ব্রতি আমরা হাদিস জানি মানে এই যে ঘটনাটা বললাম যে বেলাল হয়নি বা সেই যুগ এখন এসেছে যে সময় কে বিভিন্ন মানুষকে নির্যাতনকারীরা এতটাই নির্যাতন করত যে তাদেরকে প্রথমে গর্ত করত গর্ত করে সেই মানুষটাকে প্রথমে ফেলে দিত তারপরে তার মানে মাথাটাকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হতো তো এমন ঘটনা আছে যে মুসলিম জাতির পরে বিভিন্ন নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছে খুবাইর খুবাই প্রদ এলো তার আমার উত্তরচারী কথা আমরা হাতিস জানি সেই বুকারি তিন হাজার পঁয়ত্রিশ নম্বর হাতিস তো এই ঘটনা থেকে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে মৃত্যু যদি ঘটে যায় তবু কিন্তু অন্যদের ঈশ্বরকে বা দেবতাকে তাদের জয় ধ্বনি দেওয়াটা উচিত নয় যেন বেলাল রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি কিন্তু স্বীকার করে রুহবলকে ঠিক আছে সুমাইয়া রদি আল্লাহ তালা আনু ইয়াসা রদি আল্লাহ তালা আনু তারা কিন্তু স্বীকার করেনি অপরদিকে আরেকটা ঘটনা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আম্মার বিন ইয়াসারের ঘটনা আম্মার বিন ইয়াসার রদি আল্লাহ তালা আনু যখন তার পিতা মাতার হত্যা কেন দেখলো যে মুশরিক তার হত্যা করে দিল শেষে আমার অদিল তালামকে মুষ্টিকে ধরেছে এবং বলছে তুমি এ কথা বলো মানে কুফরি বাক্য প্রকাশ করতে বলছে বলো তোমার নবী খারাপ বলো যে আমার হুবল হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর বলো তখন আমার অদিল তালামু তিনি কিন্তু ভয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্যা তাদের প্রত্যেকটা কথা বলে দিয়েছে এখানে হচ্ছে পয়েন্ট যে আমার অদিল তালা আনু সে সময় ভয়ে ভীতি সন্ত্রস্ত অবস্থাতে কাফেররা যত কুফরি বাক্য বলতে বলেছিল তত হুবলকে ঈশ্বর বা মোহাম্মদ সাল্লাম নবী নন এই সমস্ত কথা কিন্তু আম্মা রদি আল্লাহ তালা আনু বলেছিল যখন তারপরে মুষ্টেকটা ছেড়ে দেয় আমার রদি আল্লাহ তালাহুকে আল্লাহ সাল্লা কাছে আমার রদি আল্লাহ তালাহ এসে কাদাকাটি করে বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে মুষ্টেকটা ধরেছিল আর এ মতো পরিস্থিতিতে আমি কিন্তু বলেছি যে আমার ধর্ম সঠিক নয় আপনার সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছি এখন আমার করণীয় কি আমি কি মুসলিম আছি মানে আল্লাহ সাল্লের কাছে সে কাদাকাটে বসতে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছে আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি সঙ্গের সঙ্গে একটা কথা বললেন যে আম্মারকে তুমি যে সময়তে এই বাক্যগুলো বলছিলে সেই সময় তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল তখন আমার অদিল সেই সময়তে আমি বিদ্বেষ পোষণ অবস্থাতে বলেছি আর আমার অন্তরের মধ্যে ইমান ছিল মানে আমি ইমানদার অবস্থায় ইমান ছিল বিশ্বাসের মধ্যে বিন্দু পরিমাণে ঘাটতে ছিল না আপনি যে নবী এটা নিয়ে বিন্দু পরিমাণে ঘটতে ছিল না আল্লাহ যে সত্যি আল্লাহ মাবুদ এ সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণে কোনো কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ রসুল কোনো কিছুই বললেন না আর পাশাশ আল্লাহ রসুল বললেন মুস্টেক যদি তোমাকে আবারও ধরে তো তুমি আবার এই কথাই বলে দিবি মানে তারা যেটা বলতে বলে সেটা বলে দিবি তো এই হাদিস এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মুসলিমরা বা কোন ব্যক্তি যদি মুসলিম দেখে জোর পূর্বক যদি জয় ইসলাম বলতে বলে জয় হনুমান বলতে বলে বা এই ধরনের বিভিন্ন যদি কথা বলতে বলে তো ইসলামে সেটা ধারতব্য নয় যদি ভেতরে অন্তর ইমান থাকে কথা বুঝতে পারছেন ভাই কথা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তো এখানে যে শর্ত একটাই যে ইমানে ইমান ইমানের জন্য কোনো ঘাটতি না থাকে যখন বলছেন ইমান যেন সতেজ থাকে এটা শুধুমাত্র ভয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য সেই সময় কিন্তু 
কেউ যদি এই কুফরি বাক্য হতবা জয় ইসলাম বা যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বর বিশ্বাস করে নিল যে কোনো কুফরি বাক্য যদি বলে দেয় সে কেন্দ্র কিন্তু ইসলামে কিন্তু সেটা ধাতব নয় কেন পবিত্র কোন আয়ত আছে বিষয় সো না হলে দেখবে সর্বশ হলো এক নম্বর একশো ছয় ঠিক এই ঘটনা মানে এরকম কথা আল্লাহ সাল বলেছে আয়তের বাংলা অনুবাদ যেটা এটা যে ওই ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় কুফরি করাতে অথচ তার অন্তরে অন্তরে থাকে ইমান পরিতৃপ্ত এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সাল্লাহ কেমতে মাঠে ধরবেন না কোন ব্যক্তির মধ্যে ইমান আছে ধরুন আপনি রাস্তাতে যাচ্ছি আমাকে একজন হিন্দু যুগ তো ধরেছে বলছে জয় ইসলাম জয় ইসলাম দশ বারো জন আছে আমি একটা আলাদা একাই আছি এখন আমাকে সে মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে এর মতো পরিস্থিতিতে যদি আমি জয় ইসলাম বলি আমার অন্তরে ইমান আছে অন্তরে ইমান আছে বিন্দু পরিমাণে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ প্রতি সমস্ত কিছু বিশ্বাস নবী ইসলাম প্রতি বিশ্বাস সমস্ত কিছু আছে তারপর যদি শুধু মৃত্যুর হাত থেকে যদি বাঁচার জন্য যদি আমি জয় ইসলাম বলি বা যে কোনো কুফি বাক্য প্রয়োগ পরিমুখ থেকে তাহলে ইসলাম বলছে এখানে ধারতব্য নয় ইন নামাল আম আলো নিয়াত প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা কর্ম নিয়াত উপর নির্ভরশীল কারণ আমি কিন্তু এটাকে সত্য বলে বা সত্য মাহবুদ হিসাবে কিন্তু জয় ইসলাম বলিনি এর জন্য কিন্তু ইসলাম এটাকে ধারতবের মধ্যে ধরবে না তার জন্য দুটো এখানে সবচেয়ে তাপাশীল না বলাটা মৃত্যু হয়ে যায় যাক বলবো না মিসকাতে হাদিস টেসিতে পঞ্চাশ নম্বর হাদিস যা পুতিল দেওয়া হুলিত্তা যদি তোমাকে আগুনে ফেলা হয় হত্যা করা হয় তবু তুমি আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করো না আরেকটা ঘটনা আমার বিনি আসার এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত যেটা বলা যায় আর কোরআনের আয় সাপোর্ট করছে আমার বিনি আসার এই ঘটনাকে যে কেউ যদি ভয়ের কারণে কুফরি বাক্য প্রকাশ করে এবং তার অন্তর যদি ইমান মানে পরিপূর্ণ থাকে সেটা আলোচনা ধাতবের মধ্যে আমরা তো হাদিস থেকে ভারতের যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু পাই তো সেই ব্যাপারে আমি আপনার কাছে একটু ক্লিয়ার হতে চাই সেই যুদ্ধটা কি হয়ে গেছে ভারতের যুদ্ধের ব্যাপারে যে হাদিস গুলো জি জি ভারতবর্ষের যুদ্ধ মানে তথা ভারতবর্ষের যুদ্ধ একটা সংগঠিত হবে যারা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এটা কিন্তু বার্তা দিয়েছেন চোদ্দ বছর পূর্বে তো এখন এই গাজুয়াই হিন্দ এটা কি হয়েছে কি হয়নি জামানোর মধ্যে এই গাছ ওয়াই হিন্দ হয়ে গেছে কি করেছে অনেক বিশেষজ্ঞদের মত যে মোহাম্মদ বিন কাসেম রাহিমাহুল্লাহ তার মাধ্যমে গাজয় হিন্দটা সংগঠিত হয়েছে আর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মত যে গাজাই হিন্দ এটা সংগঠিত হয়েছে যেটা মোহাম্মদ বিন কাসেম ভাইবাহুল্লাহ তিনি করেছেন আঠানব্বই হিজুরিতে এখন পয়েন্ট আর একটা যে গাজাই হিন্দ কি আবার হতে পারে আবার কি ভারতবর্ষে যুদ্ধ হতে পারে যদি ওই ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ হয়ে যায় তো মনে রাখবেন যে গাজাই হিন্দ মানে বা যুদ্ধ গাজাই হিন্দ মানে হিন্দের সঙ্গে যুদ্ধ তো ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধ এটা কি আবার হতে পারে তো জি এটা হতে পারে মুসলিম বিশেষজ্ঞরা কখনো কিন্তু দ্বিমত পোষণ করে না যে ভারতবর্ষে যুদ্ধ হবে না এখন মনে আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে এখানে যে এই যে গাজাই হিন্দ বা ভারতবর্ষে মুসলিমরা যুদ্ধ করবে এই যুদ্ধটা কি মুসলিমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে করবে এমনি কি মানে যুদ্ধটা লাগিয়ে দিলে মুসলিমের সঙ্গে এমনটি নয় ইসলামিক কনসেপ্ট অনুসারে পৃথিবীর ভূখণ্ডকে তিনটে ভাগে ভাগ করে কটা ভাগে তিনটে ভাগে ইসলামিক কনসেপ্ট অনুসারে বিশ্ব জগতের ভূমিকা তো তিনটে ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে দারুল ইসলাম দারুল ইসলাম মানে যেখানে পবিত্র কোরআনের আয়াত দিয়ে সংবিধান রচনা করে হয়েছে কোরআনের কোনো খিলাফ করে না যেমন সৌদি আরবিয়া এটা হচ্ছে দারুল ইসলাম এখানে অস্ত্রের জিহাদ নিষিদ্ধ হারাম দুই নম্বর ভূখণ্ডকে বলা হয় দারুল আমান যেমন আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে 
মুসলিম ওলেমা যারা আছে তারা কিন্তু ভারতবর্ষকে বিগত দিনে কিন্তু দারুণ আমার ফতোয়া দিয়েছে ইংরেজ পক্ষ যখন আর্জেন্ট সাতানোতে তাড়িয়ে দিয়েছে তারপর থেকে কিন্তু মুসলিমরা কিন্তু ভারতবর্ষকে দারুল আমান বলা হয় কেন এখানে মুসলিমরা ধর্ম পালন করতে পারে আরেকটা তিন নম্বর ইসলামী ভূমি আছে সেটাকে বলা হয় দারুল হাক এ দারুল হাক কারা যেখানে মুসলিমদেরকে ধর্ম পালন করতে বাধা প্রদান করা হয় উনি বলতো একদম ফরজ বাদ নামাজ রোজা হজ জাকাত কুরবানি ইসলামে যত বিধান আছে প্রত্যেকটা বিধানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে সেই সময়তে সেই রাষ্ট্রকে বলা হয় এটা দারুল হাক এখন গাজই হিন্দ এটা কি মুসলিম এখন করতে চায় ভারতবর্ষ করতে চাই তো এটা কি মুসলিম যখন তখন করতে পারবে এটা কিন্তু বলতে হবে করতে পারবে কেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই মানে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকে দারুল হাক তথা আসের রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু মুসলিমরা যুদ্ধ করতে পারবে না এখানে আরেকটা পয়েন্ট মনে রাখবেন এখন ভারতবর্ষে যদি কোন শাসক রাষ্ট্র নায়ক যদি মুসলিমদের ধর্ম পালনের বাধা না দেয় কোন বাধা দেয় না নামাজ করছে করুক রোজা করছে করুক হস করছে করুক জাগাত দিচ্ছে দিক কোন কিছু বাধা প্রদান করে না যেমন আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে কিন্তু আছে ভারতবর্ষের সংবিধানে মানে টোটাল মানে প্রত্যেকটা মানুষের টোটাল ছয়টা অধিকার আছে তার মধ্যে পঁচিশ নম্বর পঁচিশ নম্বর মানে অনুচ্ছেদ থেকে আঠাশ নম্বর অনুচ্ছেদ মানে ভারতবর্ষের সংবিধানের ধারা এই তিনটে ধারাতে মানুষের মৌলিক অধিকার ধর্মীয় অধিকারের কথা বলা হয়েছে পঁচিশ নম্বর অধ্যায় মানে অনুচ্ছেদ বলছে যে প্রত্যেকটা মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে প্রচার করতে পারে এই মৌলিক অধিকারের মধ্যে আরেকটা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটা সরকারি ভাবে চলে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা ছাত্রদের নিজেকে ইচ্ছা দিন মানে যেমন যে কোন মানে কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি আপনাকে এখন রামায়ণ পড়াতে চাই তো ভারতবর্ষের সংবিধান বলছে না মুসলিম যদি বলে আমরা রামায়ণ করবো না তো সরকার এখানে বাধ্য করতে পারবে না কি মানে ধর্মীয় শিক্ষাটাও সেটা হচ্ছে নিজেদের ইচ্ছাধীন আমি চাইলে আমি রামায়ণ পড়তে পারি চাইলে আমি ধর্মীয় আমাদের মুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে পারি বাংলাদেশের সংবিধান কিন্তু এমনটা আছে বাংলাদেশের সংবিধান আমি যেটা দেখলাম একচল্লিশের বি মানে একচল্লিশের দুই নম্বরে ওখানে এটাই আছে যে মানে অমুসলিম হিন্দু থেকে কোরআন পড়তে বাধ্য করতে পারবেন না মানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্য করা যাবে না তো এটা হচ্ছে মূল কথা হচ্ছে এটা যে গাজয় হিন্দ বা যুদ্ধ তখনই সংগঠিত হবে এটা কি মুসলিমদের জন্য হবে উত্তর হচ্ছে না মুসলিমরা যুদ্ধ নিজেরা করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত মুসলিমদেরকে তাদের ফরজ পালনে বাধা দেয় নামাজ যতক্ষণ বাধা প্রদান না করতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে দাঁড়ালে হার্ব বলা যাচ্ছে না আর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে না এখন আরেকটা পয়েন্ট যে যুদ্ধ যদি ভারতের সঙ্গে করতে হয় তাহলে দশটা কাজে মুসলিমদের নেওয়া মুসলিমদের দশটা কিন্তু অমুসলিমদের কেন কারণ হচ্ছে এটাই যতক্ষণ না পর্যন্ত মুসলিমদেরকে বাধা প্রদান করছে ততক্ষণ তো মুসলিমরা যুদ্ধ করবে না এটা হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী সরকার হোক বা অন্য কোন সরকার হোক মুসলিমদেরকে নিজেদের ধর্ম পালন করতে বাধা প্রদান না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বা পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্র নায়কের সঙ্গে যুদ্ধকার ইসলাম হারাম করেছে করা যাবে না যখনই বাধা প্রদান করবে যে তোমরা এখন থেকে কোরবানি করতে পারবে না তোরা আজান দিতে পারবে না পবিত্র কোরআন পড়া যাবে না গুরখা পড়া যাবে না নামাজ পড়া যাবে না রোজা করা যাবে না হস করা যাবে না জাকাত দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাবান মানে এটাকে বন্ধ না করে দিচ্ছে সত্যত্র থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা যুদ্ধ করতে পারবে না আর যদি তারা করে তখনই যুদ্ধটা ফরজ হয়েছে বুঝতে পারছেন এখন এখন যুদ্ধ হ্যাঁ যুদ্ধ বলেন 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 এটা কি আপনাদের সরকারের পক্ষ থেকে আইন আইনটা প্রয়োগ করার পরে এই যুদ্ধ না এখন যেমন আপনাদের ভারতবর্ষে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুসলিম মুসলিমদেরকে যেভাবে সালাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বা মসজিদে হামলা করা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এখন আমাদের কি করণ হ্যাঁ খুব ভালো প্রশ্ন এখানে যে এখন বিশৃঙ্খল ভাবে বা মানে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গাতে কর্মগুলো করা হচ্ছে এই সময়তে কি আমাদের জন্য যুদ্ধ খরচ জি না যুদ্ধ ফরজ তখনই বা তখন রাষ্ট্র এটাকে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবে রাষ্ট্র যখন হস্তক্ষেপ করছে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে যদি মুসলিমকে হত্যা করে মেরে ফেলে এখানে কিন্তু এই বিধান জারি করা যাবে না কথা বুঝতে পারছেন যখন রাষ্ট্রীয় ভাবে যখন এগুলোকে লঙ্ঘন করা হবে মুসলিমদের অধিকার দেওয়া হবে না সেই সময়তে জিহাদটা ফরজ হয়ে যায় এখন আমাদের একটাই যদি অমুসলিম বা নরেন্দ্র মোদী সরকার বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানে বিভিন্ন জায়গা বা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা যদি রাষ্ট্র নায়ক চাই মুসলিমদেরকে আমরা বাধা দেব তখন যুদ্ধ ফরজ হয় 
আমরা তো চাইছি যে আমাদেরকে নামাজ হজাকাত এগুলো তো বাধা দেন না দিলে ফালতো ফ্যাশাদ এটা ফিটনেস সৃষ্টি হবে তো মূলত যুদ্ধের জন্য দায়ী কারা যুদ্ধের জন্য কোনো মুসলিমরা দায়ী না কারা দায়ী অমুসলিমরা যতক্ষণ আমাদেরকে বাধা প্রদান করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য জিহাদ করা হারাম কথা বুঝতে পারছেন তো এই জন্য বলি কার্যহীন এটা যদিও না হয়ে থাকে যদি ভবিষ্যতে হয় তো এই যুদ্ধটা কাদের জন্য হবে এটা মুসলিমদের অপরাধের জন্য নয় এটা অমুসলিমদের অপরাধের জন্য আমরা মুসলিম চলাফেরা করছি উঠাবসা করছি ভাতৃত্বপূর্ণভাবে বজায় রেখে চলাচল করছি কেন আমাদের ধর্ম পালনে বাধা দিবে বুঝতে পারছেন তো ইসলামের দুটো কনসেপ্ট দিয়েছে যদি এমন মানে শাসক চলে আসে যে ফরজ পালনে বাধা দেয় এক্ষেত্রে করণ কি এত মুসলিম আমার আপনার করণ কি ইসলাম দুটো রাস্তা দিয়েছে এক সেখানে যুদ্ধ করে থাকতে হবে দুই নচে তুমি দেশকে ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাও এ দেশে থাকাটাই হারাম হয়ে যাবে কথা বুঝতে পারছেন হয় সেই সময় ভারতবর্ষ বা পৃথিবী যে কোনো প্রান্তে মিলা ঘটনা ঘটে তো সেই সময় দুটো রাস্তা খোলা মুসলিমদের জন্য সাধারণ এক নম্বর হচ্ছে আপনাকে হিজরত করতে হবে আপনার দেশ ত্যাগ করে যে দেশে আপনি ধর্ম পালন করতে পারবেন সে দেশে চলে যাওয়া আর দুই নম্বর তাহলে আপনাকে রাষ্ট্রে থাকতে হবে তখন আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে এখন স্বাভাবিক ভাবে একটু ভালোভাবে ভেদ ঘেটে দেখেন যে একজন মানুষ কে নামাজ হজ জাকাত ধর্ম পালন করতে দিচ্ছে না সরকার পদে পদে মারছে আঘাত করছে তাদের কোন অধিকার নেই তখন এই মানুষটা কি করবে এই মানুষটা কি করবে তার পথ কি হয় তাকে স্থান পরিবর্তন করতে হবে জায়গা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে ইসলাম সেটাই বলেছে এখন সাধারণ মানুষ তার যদি সামর্থ্য না হয় পৃথিবীর অন্য কোন জায়গাতে রাষ্ট্রে বসবাস করার এই ব্যক্তি কি করবে যার সম্পত্তি আছে টাকা পয়সা আছে সে কি করলো সে হিজরত করলো মানে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করে সে অন্য জায়গাতে চলে গেল ঠিক আছে ম্যাটার ক্লিয়ার কিন্তু ইসলাম এই পথটা খুলে দিয়েছে এখন যে সাধারণ মানুষ যার অর্থ নাই সম্পত্তি নাই বা বিদেশে যাওয়ার মতো সামর্থ্য নাই এই ব্যক্তি কি করতে হবে এই ব্যক্তির জন্য কি যেহেতু তাকে ধর্ম পালন করতে দিচ্ছে না আর তাকে ধর্ম পালন করতে হবে নিশ্চিত তাকে নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো তো করতে হবে হচ্ছে মুসলিমই নয় আবার যদি সে করে নামাজ হজ জাকাত কোরবানি যদি করে তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে তাকে মানে নির্যাতন করা হবে এখন এই ব্যক্তি করা করে কি নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো তো করতে বাধ্য আর যদি করে সরকার তাকে নিপরণ করবে তো এই ক্ষেত্রে কি যখন নিপরণ করছে সরকার যতক্ষণ নিপরণ না করবে ততক্ষণ তারও হাত তোলা বা জিহাদ করা বস্ত্র ধর করা এটা জায়গা নয় এটা সিম্পল একটা বিষয় তো এটা সার্বিক দোষ কিন্তু শাসকের মুসলিমদের দোষ এখানে নাই যুদ্ধ ইসলামে যখন বলেছে এটা শাসকের দোষ শাসক এখনই নরেন্দ্র মোদী কাল থেকে বলে দিক ভারতবর্ষের মানে পৃথিবীর যে কোনো রাস্তা বলে দিক যে না মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করেছে বাধা দেওয়া যাবে না তার নামাজ পরিচয় করুক রোজা করুক হজ করুক জায়গা দিক করুক পানি দিক এখানে আমাদের দেখার কোনো ব্যাপার নাই এটা সেকুলার একটা দেশ সেকুলার চলুক তো ভারতবর্ষের জীবনও কখনো যুদ্ধ হবে না তারপরে যদি কোনো মুসলিম যদি সরকারের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে বা জিহাদ করে অস্ত্র ধান করে ইসলাম সেটা হারাম করেছে করা যাবে না এটা হারাম নিষিদ্ধ যদি আপনি ধর্ম পালন করতে পারেন কথা বুঝতে পারছেন এখন আমি এটাই বলি যে গাজী হিন্দ হোক আর যে কোনো যুদ্ধের জন্য দায়ী একটাই যে অমুসলিম শাসক ততক্ষণ মুসলিমদের নির্যাতন না করবে ততক্ষণ যুদ্ধ করা ইসলাম জায়গা নয় কেন সর আমি তাহলে না সোম ষাট এক নম্বর আটে আলোচনা তো বলেছে যে যেসব মুসলিকরা আছে যা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে না তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করো না তোমরা তাদের সঙ্গে ভাতৃত্বপূর্ণভাবে চলাচল করো আল্লাহ তাদের সঙ্গে ভাতৃত্ব বজায় রাখতে নিষেধ তোমাদেরকে করে নাই স্পষ্ট এক আবার কোরআন বিভিন্ন জায়গাতে আছে তারা বাঁকারা তোমার একশো নব্বই নম্বর এক আল্লাহ সেখানে স্পষ্ট বলেছে যারা তোমার ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করে যা তোমাকে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করে যা তোমাকে অভ্যাস মানে কাবা শরীরে ঢুকতে বাধা প্রদান করে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা এটাতে একটা সমাধানে আসে যতক্ষণ একটা সন্ধিতে আসে তো এখানে দুটো পয়েন্ট দুটো কনসেপ্ট আছে ইসলামে যতক্ষণ মুসলিমকে বাধা প্রদান না করবে ততক্ষণ সে অমুসলিম শাসক হোক মুসলিম শাসক হোক তার ভিতরে জোহত করা জিহাদ করা অস্ত্র ধারণ করা এটা জায়জ নয় কখন জায়জ যখন একটা কথা বারবার যখন মুসলিমকে নামাজ বলতে হক দেখা বাধা দেবে সেই সময় মুসলিম জন্য দুটো পথ একটা দেশ ত্যাগ করা দুই সেখানে নির্যাতন ভোগ করা আর মানে সেই সময় যুদ্ধ করা সর্বশেষ যুদ্ধটা হাত তোলাটা হাতে অস্তমটা একদম সর্বশেষ যখন একদম মানে তার চোখ পর্যন্ত পানি উঠে পড়েছে নাকের উপর পর্যন্ত পানি উঠে পড়েছে হাবুডুবু খাচ্ছে কি করবে এখন যে নামাজ হজ দেখাত করবো বাদ দিয়ে দেয় তার পর পর হারাম যার নাম চোখ যেতে হবে আবার যে নামাজ হজ দেখাত করে তো সরকারের কাছে এটা বেআইনি এটা বেআইনি 
এখন তাকে কি করতে হবে পরকাল করতে হবে সেই সময় তাকে কি যে আমাকে করতে যদি যুদ্ধ করতে হয় আমাকে যদি হত্যা করতে হয় মানে আমাকে যদি মানে কেউ তা আমাকে একটা থাপ্পর মারতে হবে সংশোধন করে নিত তাদের মূল উদ্দেশ্য এখন আমাদের পশ্চিম বাংলাকে কন্ট্রোল করা বা পশ্চিমবঙ্গ কে মানে তাদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসা তার জন্য যতটা সম্ভব তারা কিন্তু কাজ চলছে এটা দুই মাসের ঘটনা আর আমাদের পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গাতে একই জিনিস জয়সরাম ধনি বল তার মারামারি হত্যা বিভিন্ন জায়গায় করা এটা কিন্তু সব জায়গাতে চলে আসছে আর আমাদেরকে চলাচলেতে অনেকে হিন্দু ভাই আছে বলে তোরা পাকিস্তানে তোরা পাকিস্তানে যা মানে আমাদেরকে একটা অভিযোগ যে তোরা পাকিস্তানে যা তো আমরা এই জন্য বলি যে ভাই দেখেন যে আমরা যারা ভারতের মুসলিম যারা আছি যে আমরা ভারতের মুসলিম আছি তো আমরা তো সব বেশি ভারত প্রিয় ভারত ভক্ত বলতে পারেন কেন কারণ কি বিষয় হচ্ছে যে আমরা ভারতবর্ষে মুসলিমরা আছি আমরা সব জায়গায় দেশভক্তি বেশি আমাদের দেশভক্তিটা বেশি আছে বলে এখন পর্যন্ত আমরা ভারতে আছি তার দুটো কারণ প্রথম কারণ হচ্ছে এটা যখন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান যখন বিভক্তি হয়ে গেল ভাগ হয়ে গেল তো সেই সময় দেখেন ভাগটা কিন্তু ধর্ম ভিত্তিত হয়েছিল আমরা সবাই জানি ধর্মের ভিত্তিতে কিন্তু দেশ ভাগ হয়েছিল তো সেই সময়তে দেশ ভাগের কারণে যদি ভারতবর্ষে বিভক্ত হয় অনেক মুসলিম কিন্তু পাকিস্তানে চলে গেছে কিন্তু তারপরে আমরা কিন্তু যাইনি কেন যাইনি ভারতবর্ষে ভালোবাসি বলে আমরা যাইনি রে ভাই যদি মানে ভারতবর্ষকে ভালোবাসি বলে তোমরা এখন পর্যন্ত আছি এই সময়তে হচ্ছে তোমরা বাংলাদেশে অথবা আমরা পাকিস্তানে চলে যেতাম পছন্দ তো আমরা যারা এখন ভারতবর্ষে এখন বাস করছি আমরা মানে পিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর আমরা ভারতবাসী কেন আমরা পাকিস্তানে যাইনি আমরা কোথায় বাংলাদেশে যাইনি আমরা ভারতে আছি তো ওদের চাইতে আমরা বেশি ভারত ভালোবাসি তার জন্ম প্রমাণ আঠারোশো সাতান্ন সালের যুদ্ধে মুসলিমরা সাতান্ন হাজার মুসলিম শহীদ হয়েছে যুদ্ধ করেছে একাধিক প্রমাণ আছে আমাদের মুসলিমরা বলছে জোর করে জয় বন্দে মাত্র বলতে ভাই বন্দে মাত্র কিন্তু মুক্ত বলে লাভ দিই আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিদিন পাঁচবার আমরা কি শেষ দাদি গেলি না ভারতের জন্য শুধু বন্দে মাত্র দেশের মাটিকে দেশের মাটিকে সম্মান করা ভালোবাসা মুখ দ্বারা সম্মান করা কি প্রয়োজন আরে ভাই ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিদিন আমরা নামাজ করছি আমরা শিলতার কথা বসতে আছি এর চেয়ে কি লাগবে আপনাদের ওইখানে যে রাজনৈতিক যে মানে এই যে ধর্ম নিয়ে যে রাজনীতি গুলো চলতেছে এগুলা নিয়ে কি আপনাদের মানে আপনাদের মানে এখন যে অনিশ্চয়তার মধ্যে যে আপনাদের পরিবার গুলো যেভাবে আছে তো এখন এই রাজনৈতিক মানে আপনাদের মধ্যে যে সমাধানের কোন পথ আপনাদের মানে কোনো ইয়ে করতেছেন আপনারা দেখেন সমাধানের পথ বলতে গেলে সমাধান যদি কেউ করতে না চায় সেক্ষেত্রে আমাদের করণে কি কিছু করণ নাই কেন দেখেন ভালোভাবে যেমন আমি এই যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যেমন যে এখন যেমন আমরা মিডিয়াতে দেখতেছি যে ফেসবুক ইন্টারনেট আমরা পাচ্ছি কিন্তু আসলে আমাদের বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেলে কিন্তু আপনাদের এসব খবর গুলো আমরা পাচ্ছি না কিন্তু আরেক দিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে যেমন কিছু দেখা যাচ্ছে যে তাবরেজ হত্যাকাণ্ডেরও আমরা শুনেছি চোর আখ্যা আখ্যা দেওয়া একটা মিথ্যা মামলা করা হয়নি তো এই ব্যাপার গুলো আপনারা কিভাবে দেখতেছেন এই মিডিয়ার যে কারসাজি বিষয় কি একটা কথা বলেন তো যে আমি একটা কথা এই জন্য বলি প্রথম থেকেই যে মানুষের এখন মাইন্ড কে যারা কন্ট্রোল করছে তারা মিডিয়া যেমন আপনি কোন চাল খাবেন বাসমতি চাল খাবেন না অন্য কোন চাল খাবেন এটা কে নির্ধারণ করবে এটা আপনি না আপনার স্ত্রী নয় এটা কে নির্ধারণ করে তো আপনার মিডিয়া মিডিয়া বারবার এত পরিমাণে ইয়াড দেয় এত পরিমাণে বোঝায় যে এটা সেটা এটা বলো এটা সেটা বলো আপনার মাইন্ড কে তারা কন্ট্রোল করে মানে আপনার পুরো চিন্তাধারা এখন কন্ট্রোল করছেন মিডিয়া 
আপনি কোন পোশাক পরবেন এটা কিন্তু মিডিয়া নির্ধারণ করে আপনি বাজারে কখন যাবেন কখন ঘুম থেকে উঠবেন আপনি আজকে কি পোশাক পরবেন কোন পোশাকটা আপনাকে ভালো লাগবে সম্পূর্ণ কিন্তু এখন মিডিয়া কিন্তু মানুষকে কন্ট্রোল করে আর মিডিয়াকে কন্ট্রোল করছে তারা যারা চাই যে ভারতবর্ষ মুসলিমরা না থাকুক বুঝতে পারছেন তো মানে এখানে দুটো আমি পয়েন্ট বলতে চাইলাম যে মিডিয়া মানুষের মাইন্ডকে কন্ট্রোল করে এমনকি ভোটে কে জিতবে এটা মিডিয়া আগে থেকে জানিয়ে দেয় আপনারা দেখেছেন এটা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান সব জায়গায় থাকে ভোটে যে কে জিতবে মিডিয়ার এমন খবর সোর্স করে ওরা কিন্তু জানিয়ে দেয় যে ভোটে কে জিতবে কে হারবে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ মানে এখন মিডিয়ার উপরে নির্ভরশীল আর মিডিয়া কে যারা কন্ট্রোল করে তারা ওই স্তরের মানুষ যারা রাজনীতি করছে ধর্মকে সামনে রেখে এবং অ্যাকশনের বিশেষ গোষ্ঠীকে যারা নির্যাতন করছে তো এটা তো সমাধান আসা সম্ভব নয় কেন মিডিয়াকে চালাচ্ছে তো তারা আর সাধারণ জনগণকে চালাচ্ছে মিডিয়া মিডিয়া যা বলবে সাধারণ মানুষ তাই করবে মিডিয়া যেটা বলবে সাধারণ মানুষ তাই শুনছে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যে অনেক মানুষ এসে দেখবেন যে সিনেমা দেখছে খুব ইমোশনাল সিনগুলো কিন্তু কাঁদে কাঁদে কি কাঁদে না অনেক মানুষ কিন্তু কাঁদতে শুরু করে চোখে পানি করিয়ে পড়ছে কেন মিডিয়া তার ম্যানটাকে ওইভাবেই করে নিয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে অভিনয় করছে যার অভিনয় দেখে মেয়েটা বা ব্যক্তিটা কাঁদলো ওই লোক কিন্তু অভিনয় করার শেষে সমস্যা প্রতিষ্ঠানকে বলছে অভিনয়টা কেমন হয়েছে কেমন কাঁদা হয়েছে হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ খুব সুন্দর কাজ হয়েছে হ্যাঁ বেস্ট সিন উনি কাঁদছে মিলে যাবে টাকার জন্য মানে উনি যত সুন্দর অ্যাক্টিং করে কাঁদতে পারবে উনিকে তত মানে কত বাড়বে কত টাকা পয়সা তাকে বেশি দেওয়া হবে আর এই মানুষ সাধারণ আমি যখন তার অভিনয় দেখে কাঁদছে কেন মানে তাকে এতটাই হেপ্নোটাইজ করে ফেলেছে তার চিন্তাধারাকে যে দুটোকে অ্যাক করে দিয়েছে এটাই যে মূল কারণ যে আমি এই জন্য বলি সব জায়গায় বড় সন্ত্রাস বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে মাঝে মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে মিডিয়া গুলো সব চাইতে বড় সন্ত্রাস আর এই সন্ত্রাস গুলোকে বা এই মিডিয়া গুলোকে ক্যাপচার করেছে কন্ট্রোল করছে তারা যারা ক্ষমতায় আছে যারা ক্ষমতা করে মানবতার তাদের কাছে দাম নেই তো এটা তো সমাধান কখনোই অসম্ভব নয় আর মিডিয়ার কিছু কৌশল আছে খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৌশল তাদের কৌশল আছে অনেকগুলো কৌশল এমনটা ধরুন তাদের একটা হত্যাকাণ্ড ঘটল কিছুদিন আগে তো ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মিডিয়া কিন্তু তাদের হত্যাকাণ্ডের কথা আলোচনা করেছে তো আলোচনার বিষয় কি বিষয় তারা বারবার একটা কথা প্রকাশ করছে যে তাদের সে একটা বাইরে চুরি করতে গিয়েছিল সে ধরা পড়েছে ধরে ধরেছে দেখেন একটা মানুষকে হত্যা করে খেলা হয়েছে তাকে জয়সিতা পালানো হয়েছে কিন্তু মিডিয়া তাপেজের ঘটনা সামনে নিয়ে আসতে নিয়ে আসতে কিভাবে নিয়ে আসার মধ্যে পার্থক্য আছে তারা মানুষের চিন্তার জন্য একটু দুর্বল হয়ে যায় সেটা করতে চাইছে হ্যাঁ তারপরে এসেছিল ঝাড়খণ্ড একটা বাড়িতে চুরি করতে গেছে ধরা পড়েছে কিন্তু এটা সন্দেহ এটা প্রমাণ তো নয় তারপরে যে চুরি করতে গেছে সন্দেহ করে বলেছে এটা অপবাদ তারপরে যে প্রতি কিন্তু মিডিয়া এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে চুরি করতে গেছে তার জন্য ভারত করেছে আমাদের ভারতবর্ষের যে ইতিহাস এগুলো আখলাকের মৃত্যুর কথা আমরা জানি যে আখলাক গরুর মাংস তার ফ্রিজে ছিল এই সন্দেহের কারণে বেশ কিছু যুবক তাকে হত্যা করেছে তখন মিডিয়াতে এই খবরগুলো প্রচার হচ্ছে কিন্তু বিষয় কি ইস্যু কি মিডিয়াতে বিতর্ক হচ্ছে এটা নিয়ে যে আকলাকের বাড়িতে আসলে গরু বংশ ছিল না খাসির বংশ ছিল চিন্তা করেন এটা মানুষকে হত্যা করেছে মেরে মেরেছে এবার এটা যে নিন্দা জানাবে তারা নিন্দা না জানিয়ে বলছে আসলে কি মানে বিষয় যে আকলাকের ফ্রিজে কি ছিল গরু বংশ না ছাগল বংশ না মুরগির বংশ মানুষ এখন ভাবছে যে না আকলাকের কথা তো মিডিয়া গুলো দেখাচ্ছে পাপড়িজের কথাগুলো মিডিয়া দেখাচ্ছে কিন্তু কি দেখাচ্ছে মানে যেটা ঘটেছে সেটাকে ফোকাস না করে অন্য একটা ইস্যুকে টেনে নিয়ে আসছে এখন যে কেউ কোন মানুষ যদি দেখে যে তারপরে তাকে হত্যা করা হলো সে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে মানুষ মেরে ফেলছে তাহলে খবরটা কি একটু তামা চাপা পড়ে গেল না কিছুটা হলেও ফিফটি পার্সেন্ট হলেও মানে মানুষের মধ্যে আবেগটা কাজ করবে না মাইন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেল করে দেওয়া মানে মিটার কাজ হচ্ছে এটা মাইন্ডটা চেঞ্জ করে দেওয়া তো ঠিক এই জিনিসটা বারবার মিটার ক্ষেত্রে ঘটে তার জন্য একটা কথা তো বলি যে মিডিয়া বর্তমানে রাতকে দিন করছে দিনকে রাত করছে कंट्रोल সমস্ত মিডিয়া গুলো তাদের যারা ক্ষমতায় আছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আর সাধারণ মানুষকে মিডিয়াই কন্ট্রোল করে সাধারণ মানুষরা নিজেরা নিজেদের চিন্তা করে না ওনাদের মাথাতে যে চিন্তাটা প্রবেশ করানো হয় ওনারা সেটা নিয়ে ভাবে তার জন্য তোমার সিনেমা থেকে কাজে নেবেন
আমাদের কি করা উচিত এই মুহূর্তে আমাদের জন্য আপনারা কি সাজেশন দিবেন দেখেন আপনাদের দুটো পয়েন্ট এখানে দুটো করণীয় এক আপনাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে কারণ যখন আপনি দেখছেন আপনার মুসলিম ভাই প্রতি নির্যাতন হচ্ছে আর ইন্দামাল মুমিন মুমিনের ভাই সুরভাই ভাবে আপনি কষ্ট পাবেন স্বাভাবিক আপনার রক্ত জজ বা বৃদ্ধি পাবে এইসব ঘটনা দেখে তো এক্ষেত্রে আপনার করেন কি ওই যে আম্মা দিন আলোচনা শুরু হচ্ছে যে আম্মা ধৈর্য ধারণ করো আমার এই পরিবারকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছে তোমার জন্য আমি জানা দেখতে পাচ্ছি তো আপনার নিজেকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আর আমরা ভারতবাসী যারা আছি তাদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে হবে প্রথম কাজ আর দুই নম্বর কাজ যে এখানে যে হট্টকারিতা করে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে হামলা করবে এটা ইসলামে স্পষ্ট হারাম কতক্ষণ যতক্ষণ না মুসলিম বলে মারা যারা মুসলিম বলে মা আছে তার হলুর দেও বন্ধ আছে জামিয়া সালাফিয়া আলে হাদিসদের আছে বেরোলিদের আছে যতক্ষণ না মুসলিমরা পক্ষবদ্ধ হয়ে যতক্ষণ এই ফতুয়ার না দিচ্ছে যে ভারতবর্ষে এখন তার হলো হার ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের ভারতবর্ষ থেকে হিজরত দেশ ত্যাগ করা যাচ্ছে না আর দুই নম্বর যুদ্ধ করা যাচ্ছে না তো এটা আমি আপনি সাধারণ মানুষ কোনো কিছু করতে পারি না মনে রাখবেন এখানে আমি আপনি সাধারণ মানুষ কোনো কিছু করতে পারি না এটা বলেমা পরিষদ যারা আছে ভারতবর্ষে তারা যতক্ষণ কারুলিম দেবন থেকে জামিয়া সালাম দিয়া বানারাস বাংলাদেশের মাঠে আজ আছে যতক্ষণ তারা নিশ্চয়তা যে ভারতবর্ষ এখন দারুল হাবে পর্যন্ত সে ততক্ষণ এখন ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্যের উপদেশ দিতে হবে আল্লাহ কাছে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে পরিচিত সময়ের উপরে তীর নিক্ষেপ করেছে আর চাকরিও যদি না দেয় সরকারি ভাবে এটার জন্য যুদ্ধ করা যায় না সরকার বলে না মুসলিমদের সংখ্যালঘু তাদেরকে চাকরি দেবো না বা মুসলিমদেরকে অমুক জায়গাতে যে অনিষিদ্ধ এটা যদি বলে আমরা কোথায় ভারতে আসছি না প্রোগ্রামটা কোথায় আসলে উনাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল 
আসসালাম <laughs> 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 <laughs